subiendo. Vengan. Vengan, vengan. Vengan. ിയ പങ്കപ്പടയുടെ ഹുങ്കിൻ ചുവടൊരു വങ്കത്തരമടിയാ കുറ്റം കളപൊടിയാ കുറ്റം മലമടിയാ ഈറ്റപ്പുലിയുടെ വെട്ടക്കഥയുടെ തോട്ടം മതി മടയാ ിയുടെ ഹുങ്കിൻ ചുവട്ടൊരു പങ്കത്തര മളിയ ഇതൊന്നഴിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടോ ദേവരണ തെയ്യക്കാര് ഇതെന്താ ഓട്ട മത്സരാണോ എന്താണ് എന്താ പ്രശ്നോ ഏതോ ആന മതുകളിങ്ങോട്ട് കേറല്ലേ ഈ ഓല കണ്ടോ പനയോലെന്ന് വിചാരിച്ച ആന ചിലപ്പോ ഞമ്മളെ കടയിലോട്ട് കേറും എവിടെ ആന ും 
പന്താരതിനെ എപ്പോഴായിരിക്കും എന്റെ ഓങ്ങല്ലൂർ ഗണപതി ഈ ഒറ്റ കൊമ്പനി തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരു കൂടെ പഴം തന്നേക്കാവേ അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന അച്യുത കൂട്ടി ചാടരുത് എന്നെ മുക്കി കൊല്ലരുത് കുഞ്ഞുകൂട്ടി പരാതിനക്കാരാണ് പരാധീനം മാറ്റാൻ മാന്യമായ ഒരു തൊഴില് സർക്കാർ നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് പിന്നെന്തിനാ ഈ പണിയുമായിട്ട് എന്റെ തറവാട്ടി കയറിയത് എന്താ ചോട്ട പ്രശ്നം പോസ്റ്റ്മാൻ പോസ്റ്റ്മാന്റെ പണിയെടുത്താ മതി അല്ലാതെ ബ്രോക്കർ പണിയുമായിട്ട് എന്റെ തറവാട്ട് മുറ്റത്തെങ്ങാനും കാല് കുത്തിയ ചവിട്ടി കീറും ഞാൻ ഓങ്ങല്ലൂർ ഗണപതിയാണ് ഇനി കത്ത് കൊടുക്കാൻ പോലെ ആ മുറ്റത്ത് ഞാൻ കാലെടുത്ത് കുത്തൂല സത്യം കത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടി കൂട്ടും ഞാൻ കാല് കുത്തിയാലും വെട്ടും കുത്തിയില്ലെങ്കിലും വെട്ടും ഈശ്വരാചാരി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിന്നെ ഈ പണിക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടവനില്ലേ അവനോട് പോയി ചോദിക്കേ ആരോട് വേണ്ട വേല ഇതാ വെള്ളത്തിൽ താളം ചവിട്ടല്ലേ നിന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അവനില്ലടാ അവനോട് പോയി പറഞ്ഞേക്ക് അവൻ കാരണം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരു ദല്ലാളെ അങ്ങോട്ട് വിടണ്ടെന്ന് ആ നേരം കൊണ്ട് കെട്ടിയ പെണ്ണിന് ചെലവിന് കൊടുക്കാനുള്ള പണി വല്ലതും നോക്കാൻ പറഫീസ് തുറന്നു വെച്ചാ പോരാ എന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഞാൻ നടത്തുന്നത് പോലെ ഒരു ഇവന്റ് അവൻ നടത്തി കാണിക്കട്ടെ അന്ന് കളരിക്കൽ അച്ചതും കുട്ടി ഫ്രണ്ട്സ് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഓഫീസ് അടച്ചു പൂട്ടി പട്ടരിമഠത്തിൽ നജീബിന്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന അവൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കും ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്ക ഈ നാട്ടുകാരെ സാക്ഷി നിർത്തി ചന്ദ്രവനോട് പറഞ്ഞേക്കട എന്റെ ഗണപതി ഭഗവാനെ വഴിപാട് നേർന്ന ഒരു കൊല്ലം പഴയെത്തിക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ തന്നേക്കണേ തനിക്കിത് വേണം തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ നാട്ടിൽ പിറ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെമ്പുള്ളേരെ ഫോട്ടോയും കൊണ്ട് അച്ചുവട്ടന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫാഷൻ പരേഡ് നടത്തരുതെന്ന് ഈ ജന്മത്ത് കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്ത് കച്ച മുറുക്കി കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മയ്യരാണ് അച്ചുവട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ പുരാണത്തിൽ ഒരു മെഗാസ്റ്റാർ കഥാപാത്രം ഉണ്ട് ഭീഷ്മയ്യര് ഭീഷ്മയ്യരല്ലട ചെകുത്താനെ ഭീഷ്മര് ഞാൻ ഇത്തിരി റെസ്പെക്ടോട് കൂടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും അച്ചുവട്ടൻ തോട്ടിൽ ചാടാൻ ഞാൻ തന്റെ ഭാഗ്യദോഷം ഭാഗ്യദോഷം ആ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ശവതാകവും അടിയന്തരവും ഫ്രണ്ട്സ് ഇവന്റ് മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മാനേജർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ പി എം പ്രേമചന്ദ്രൻ നല്ല അടിപൊളിയാക്കി തരുമായിരുന്നില്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം തന്റെ മക്കൾക്ക് അതൊന്നും കാണാനല്ല യോഗമില്ലാതായി പോയി മഹാബാബി നാടായ നാട് മൊയ്മനും കല്യാണം കടത്തർപ്പും ഒരാഘോഷാക്കി നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളെ അല്ലേ അച്യുതം കുട്ടി അതിനാണ് ബാധ്യം ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയണത് കല്യാണം മാത്രമല്ല കാഞ്ചീപുരം പട്ട് മുതൽ കപ്പലിന്റെ മുട്ടായി വരെ കമ്പോളത്തിൽ ഇറക്കുന്നത് ഒരു സംഭവമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹായം വേണം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നാട്ടാരെ കല്യാണം മുയ്മ ആഘോഷാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് സ്വന്തം കല്യാണം വേണ്ടാന്ന് ബാസി പിടിക്കുന്നു കടുപ്പം തന്നെയാ എന്ത് കടുപ്പം ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഫുഡ് അടിച്ച് ഒരു കട്ടിലേക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഒന്നിച്ച് ബിസിനസ് എടുത്ത മേത്തച്ചങ്ങാതി സ്വന്തം പെങ്ങളെ കട്ടുണ്ടോ താലി കെട്ടിയാ പിന്നെ കടുപ്പത്തിലല്ലാതെ മീഡിയത്തിലെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അച്ചുവട്ടന് പറഞ്ഞു വെച്ച കല്യാണക്കാർ ഒഴിഞ്ഞു പോയത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വേറെ ആലോചന കൊണ്ട് നജീബ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തനിക്ക് തൊട്ടി ചാടേണ്ടി വന്നതും ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചു പെങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കെട്ടുള്ളൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒറ്റക്കൊമ്പ വാശി പിടിച്ചിരുന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ദോഷ ജാതകമുള്ള പെണ്ണാണ് ജാതകം തിരുത്തി എഴുതിക്കാന്ന് കേട്ടില്ല എന്നിട്ട് എന്തായി വന്നവും മാർക്കൊക്കെ ചായയും പലഹാരവും കൊടുത്തു മടുത്തപ്പോ നക്ഷത്രവും ജാതകവും വിശ്വാസിയില്ലത്ത നജീബിന്റെ കൂടെ പെങ്കൊച്ചിറങ്ങിപ്പോയി അതിലെന്താ തെറ്റ് ഒരു തെറ്റൂല്ല ഇനി ഇളയത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ കെട്ടിക്കാൻ ആ കൊച്ചാണെങ്കിൽ ഏട്ടന്റെ കെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എണ്ണ ഈ കൊമ്പനെ പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും കെടുത്തിട്ട് താലി കെട്ടിച്ച് തളക്കാന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ആലോചന കൊണ്ട് എന്ന അപ്പ ചവിട്ട് കീറാൻ വരും പട ആ പാവം തള്ളട ഒരു തലവിധിയെ ബാക്കിയുള്ളവന് ഒരു കൊല പടത്തിന്റെ കാശ് നഷ്ടം എന്നാ അത് എന്ന് നജീബിനോട് ചോദിക്കേ ഇന്നോർക്ക് ഇന്നാരെന്ന് പഠിച്ചോന്റെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒറ്റക്കൊമ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സാരി മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരുത്തി ഈ ദുനിയാവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നിരിക
വെറുതെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അച്ചുവേട്ടം വിളിച്ചത് പോലെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വല്ല് വിളിക്കണം എന്താ പറ്റുവോ പറ്റോ പറ്റോ മതി ഇനി കൊട്ടൊക്കെ വെല്ലുവിളി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങിക്കോ വേഗമായിക്കോട്ടെ കളരിക്കൽ മുറ്റത്തെ കടഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ഹലോ ആദരേത് ഞാനാ സി എം എന്താ സി എം എവിടുന്ന അങ്കത്തട്ടിന്ന് അങ്കത്തട്ടിന്നു മനസ്സിലായില്ല അതൊക്കെ പറയാം ഫോൺ നജീബിന് ഒന്ന് കൊടുത്തേ ശരി നജീക്ക ദേ സി എം വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് <laughs> <laughs> അതെ ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ഞാനാണെന്ന് മാത്രം വിളിച്ച് കൂയിക്കരുത് അച്യുതം കൂട്ടി എന്റെ അഡ്രസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയും താൻ ധൈര്യമായിട്ട് വാ അകത്തേക്കാ പിന്നല്ലാതെ താനല്ലേ പ്രധാന ഞാനില്ല അകത്ത് കാലുകുത്തി കാല് വിട്ടു എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണത് അകത്ത് കാലുകുത്തിലെ തന്റെ കാര്യം ഞാൻ വിട്ടു എന്ത് ഈശ്വര ഞാൻ നിങ്ങളെ എപ്പോ എന്തിനു വിളിച്ചു എന്നാ പറയണത് ഇവരെ വിളിച്ചോണ്ടെന്നത് ഞാനാടാ ഓഹോ നീയായിരുന്നു മാനേജർ പ്രേമേന്ദ്രല്ല എനിക്കിട്ട് പാരപടി നടക്കുന്ന ചതിയം പ്രേമേന്ദ്രനാ നജീബിന്റെ ചിങ്കിടി ചിങ്കിടി ഞാനല്ല നീയാ അച്യുതം കുട്ടിയുടെ കൂടെ കൂടിയതിന് ശേഷം നീ ആളായ പക്ഷെ ഈ സി എം പ്രേമചന്ദ്രനെ അതിനു മുമ്പേ നാട്ടുകാരെ അറിയും നീ സി എം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പി എം ആണടാ എന്താ കൊട്ടണില്ലേ ഈ പി എം പ്രേമേന്ദ്രനെ അറിയാത്ത ഒരു പട്ടി പോലും ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലില്ല അത് ശരിയാ പക്ഷെ പട്ടികളെ മാത്രമേ അറിയൂ എന്താ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നജീബ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മുകളിൽ അച്ഛനും കുട്ടിയുണ്ട് ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ വന്നത് അമ്മയ്ക്കൊന്നും തോന്നരുത് ഇതൊന്നും വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ നാട്ടുകാരെ മുമ്പ് വെച്ച് വെല്ലു വിളിച്ച വായി പഴവും തിരികെ മിണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ വെറും കൊച്ച ഈ നജീബ് വെറും പി എം പ്രേമേന്ദ്രനല്ല പി എമ്മിനെ തൊട്ട് കളിക്കണ്ട നിന്നോടല്ല സാക്ഷാൽ അച്യുതം കുട്ടിയോട് അംഗം കുറിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് പോലെ പോത്തെ പാവം ഒച്ച മെഹളും കേട്ട് അച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ അജീബേ ഇല്ലമ്മേ ബിസിനസ് ലെവലെ തോൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അനുസരിക്കാവുന്ന അവൻ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുക അതേടാ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാ അതിന് നാട്ടുകാരെയും കൂട്ടി തറവാട്ട് മുറ്റത്ത് വന്ന് കൂലിക്ക് ജയ് വിളിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല എന്റെ ഒരു സഹായവും ഇല്ലാതെ അന്തസ്സായിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ച് കാണിക്കും കാണിക്കാൻ തന്നെയാ പോണത് കലണ്ടറി കുറിച്ചിട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ കലണ്ടറി കുറിക്കുന്നത് വാച്ചിൽ കുറിച്ചിടാ എങ്കിൽ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ ഈ പ്രേമേന്ദ്രൻ താടി മീശയും പഠിച്ച് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊട്ട് ചാന്ത് പൊട്ടാട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും എന്നാലേ ഞങ്ങൾ തൊട്ട ഈ നജീബ് തല മുട്ടയടിച്ച അമിതാവേശം വേണ്ട എന്നാൽ കുറിച്ചിട്ടോ ഇന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കളരിക്കൽ അച്യുതം കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൂക്കിന് താഴെ നാല് കിടുകുമാർ ഒരു സൂപ്പർ ഇവന്റ് പട്ടരമിടത്തിൽ നജീബ് നടത്തി കാണിച്ചു തരും ുംടിയുടെ മാനേജർ അച്ചുവട്ടൻ സാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ വരൂ ആ വരൂ കാഞ്ചീപുരം സാരികളുടെ ലോഞ്ചിങ് ഇവന്റിന്റെ ഡിസൈൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ പുരുഷ മുതലാളി മുതലാളി ഗൾഫിൽ പോയി പോയോ ഇനിയപ്പോരും ലോഞ്ചിങ് ഇവന്റിന്റെ തലേന്ന് 
അല്ല അപ്പൊ ഇവന്റെ ഡിസൈൻ മുതലാളി കാണാതെ എങ്ങനെയാ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു അപ്രൂവലും കൊടുത്തു കൊടുത്തോ ആർക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഈവൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൺ മിസ്റ്റർ പ്രേമേന്ദ്രൻ ആണ് വന്നത് സാർ ഞാനാണ് പ്രേമേന്ദ്രൻ വാട്ട് അയാളും പ്രേമേന്ദ്രൻ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഒരു സി എം പ്രേമേന്ദ്രൻ യെസ് എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെ സാർ അവൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒന്നല്ല വേറും തട്ടിക്കൂട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന ഫ്രാഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വെറും ധൂപ്പ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചീറ്റിംഗ് മാസ്റ്റർ എന്താണ് എന്തായാലും എം ഡി ഡിസൈൻ കണ്ടു ഒരു വെറൈറ്റി ഇവന്റ് ആണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തായം പക പഞ്ചവാദ്യം ചെണ്ട ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളും കുറെ കൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ലേഡീസ് ആണ് കൊട്ടുന്നത് ഫുൾ ലേഡീസ് ലേഡീസാ ആ എന്തായാലും എം ഡിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനും ഓക്കെ പറഞ്ഞു അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു എടത്തെ എന്റെ എന്താ സോറി സാർ അവനെ പറഞ്ഞതാ ആ എന്തായാലും ആകെ ഒരു മേളമായിരിക്കും ലേഡീസ് അല്ലേ കൊട്ടുന്നത് ഓക്കെ വെല്ലുവിളിച്ച് പത്ത് നാളെ തികഞ്ഞില്ല അതിനുമുമ്പ് അച്യുതം കുട്ടിയെ കൊമ്പ് കുത്തിച്ചു മതി കലാപരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തിക്കേ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവന്റെ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി എന്തോന്ന് കാണിക്കാൻ ആതിരെ നോക്കിക്കോ അച്യുതം കുട്ടി ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഫീസ് പൂട്ടി താക്കോല് നജീബിന്റെ കാൽക്ക കൊണ്ടുവെച്ച് ഇങ്ങനെ നമസ്കരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് ആകാശക്കോട്ട കെട്ടാൻ വരട്ടെ ആ പി എമ്മിന്റെ പേരിൽ ഫൗള് കാണിച്ചിട്ട് ഈ ഓർഡർ തട്ടിയെടുത്തെന്ന് ഏട്ടൻ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കൊമ്പും കുലിക്ക് ചിന്നവും വിളിച്ചോണ്ടി വരും ആ അവൻ മരത്തടി ഒന്നാടാ ഇവനെ വിട്ട് ഒരു താലിമാരം വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തെ കെട്ടിക്കും അതിന് അച്യുതം കുട്ടി ചിഹ്നം വിളിച്ചോണ്ട് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല നീ പറഞ്ഞ ഏത് പെണ്ണിന്റെയും കഴുത്ത് താലി കെട്ടാൻ ഞാൻ റെഡിയാ നിന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പോത്തെ അവനെ അത് ശരി അപ്പൊ അച്യുതം കുട്ടിയെ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാനാണ് നാട്ടുകാരെ കൂട്ടിച്ചെന്ന് വെല്ലു വിളിച്ചതും എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഓർഡർ പിടിപ്പിച്ചതൊക്കെ പിന്നല്ലാതെ ഇതെന്താ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എടാ ഞാൻ ഇവളെ കെട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അവന്റെ കല്യാണം ഒഴിഞ്ഞു പോയതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ആയുഷ്കാലം കല്യാണം കഴിക്കാതെ നടക്കുന്നതെന്നും ആണല്ലോ പറച്ചില് ആ പറച്ചില് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ താലി കെട്ടിച്ച് തളയ്ക്കണം ഇതിലും ഭേദം അയാളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചവിട്ടി കീറിക്കായിരുന്നു നീ സമാധാനിക്കും അതിനൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിനക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ നടക്കും ഈ ചവിട്ടി കീറല്ലേ നീയാണല്ലോ ഫൗള് കാണിച്ച് ഓർഡർ പിടിച്ചത് എടാ മഹാബാബി നീ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതാണല്ലോ പിന്നെ അല്ലാതെ ആ നന്ദി വേണോടാ നന്ദി വേണോ ആ ഇതെവിടെ തന്നെയായും നന്ദി എന്തിന് എന്റെ ചെനക്കത്തൂർ ഭഗവതി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പരിപാടി ഒന്ന് വിജയിപ്പിച്ച് പി എം പ്രേമേന്ദ്രൻ എന്ന അലവലാതിയെ ചാന്ത് പൊട്ടാക്കി എന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് നിർത്തി തരണേ ഞാൻ സി എം പ്രേമചന്ദ്രൻ മാനേജർ ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർ യെസ് വേർ ആർ ദാക്കറ്റ്സ് ഞാൻ മറന്നുപോയി എനിക്കെന്ത് <laughs> 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 ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ എം ഡിയോട് സ്റ്റാഫിനൊക്കെ കുറച്ച് റെസ്പെക്ട് ആണെന്ന് കരുതിക്കോട്ടെ ആ റെസ്പെക്ട് എം ഡി മാനേജറോടും കാണിക്കണം ഞാൻ നിന്നെ സാറൊന്ന് വിളിക്കണം വിളിച്ചാലെന്താ ഡേ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ കോട്ടിട്ടവൻ എം ഡി കോട്ടിടാത്തവൻ മാനേജർ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ത് ആ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായാൽ അന്ന് നീ എം ഡി ആവും ആ ഐ എം ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി നജീബ് ഹലോ ദേ ആർ യു ഓക്കെ Yeah, okay sir. But one problem. What? What problem? Uh, tell me. We didn't get the jackets yet sir. We had sent the measurements of our girls. I told that to your manager. But he did not respond uh, yet. See madam, actually... Okay, see you later. See you, you don't have to worry about it. Here, see... You don't have to worry about English. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. I don't have to worry about it. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. ഓഡിറ്റോറിയത്തിലോട്ടിരുന്നേ 
അവിടുത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കാഞ്ചീപുരത്തെ എല്ലാ സിൽക്ക് കമ്പനി ഓണേഴ്സും വരുന്നതാ അവരെ ഫുൾ മേളത്തോടെ വേണം സ്വീകരിക്കാൻ അതൊക്കെ അടിപൊളിയാക്കും സാർ നോക്കൂ അല്ല ആ ലേഡീസിന്റെ മേളക്കാരൊന്നും ഇതുവരെ എത്തിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ മണി അഞ്ചായി ഷാർപ്പ് ഏഴ് മണിക്ക് പ്രോഗ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാ കൃത്യ ഏഴ് മണിക്ക് മേള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും എന്താണ് അതെ ഞാൻ മാനേജറായി ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് ആണ് ഓക്കെ അടിപൊളി ആയിരിക്കണം അടിയുടെ കാര്യം ഉറപ്പായി പൊളിയുടെ കാര്യം നജീബ് തിരിച്ചു വന്നാലേ പറയാൻ പറ്റൂ അയ്യോ ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല തുടങ്ങാൻ പോന്നേ ഉള്ളൂ അവനൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ ആ പട്ടരി മടത്തിൽ നജീബ് അവൻ വിവരമില്ലാണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടണമെന്ന് വെച്ച് നീ ഇങ്ങനെ തുള്ളാൻ തുടങ്ങിയാലോ എന്തായാലും നമ്മുടെ കുട്ടിയില്ലേ അവന്റെ കൂടെ അതെ അമ്മേ നമുക്കിനി അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഇല്ല ഇത് ഞാനും നജീബും തമ്മിലുള്ള പോരാ അമ്മ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട ഈശ്വര എന്തൊക്കെ പുകില ഉണ്ടാകാൻ പോണേ എന്റെ തിരുമാന്താ കുന്നില അമ്മേ നിങ്ങളോട് കൊട്ടാൻ പറഞ്ഞത് ഞാന നിർത്താനും ഞാൻ പറയും ഇവരോട് കൊട്ടാനും നിർത്താനും പറയാനുള്ള അവകാശം എനിക്ക നിന്റെ അവകാശം ഒക്കെ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് ഇവരെ ഏർപ്പാടാക്കിയത് ഞാനാ ആൾമാരട്ടം നടത്തി തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഗേറ്റിനകത്ത് വെച്ച് കൊട്ടിക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശം അച്ചുവേട്ട രണ്ടു കുട്ടികളുടെ ചങ്ങാത്തം ഒന്ന് നല്ല ചട്ടമ്പിമാരോടും മറ്റൊന്ന് നല്ല ചെണ്ടക്കാരോടും ഇവരാര് മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന അല്ല ചതിയന്മാരുടെ ചങ്കിന് കൊമ്പ് കോർക്കുന്ന കളരിക്കൽ അച്യുതം കുട്ടി പോരി വിളിച്ചാ പിന്നെ ആണുങ്ങളെ പോലെ പൊരുതി ജയിക്കണം അല്ലാതെ കള്ള ചുവട് വെച്ച് ആരെ അടിയറവ് കുറയ്ക്കാവുന്ന കരുതണ്ട ഒരു മത്സരമാവുമ്പോ പല തന്ത്രങ്ങളും പയറ്റി നോക്കും അത് പതിവാ ഈ തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർക്ക് അത് വലിയ ചതിയായിട്ടും കള്ള ചുവടായിട്ടും ഒക്കെ തോന്നും ആ പേരും പറഞ്ഞ് ഈ കാണിച്ചത് ശുദ്ധ ഫൗള ഫൗൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് നീയല്ലേ മുള്ളിലെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുത്തൊരു നിന്റെ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചേരാം ഈ ഇവന്റെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ട് അത് ഇപ്പഴേ കഴിഞ്ഞില്ലേ അയ്യടാ ആ പൂതി അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി തോറ്റു എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് കരുതി കളി അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതണ്ട ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അച്യുതം കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അടിയറവ് പറപ്പിച്ച ഈ നജീബ് അടങ്ങു പക്ഷേ ഏഴു മണിക്ക് മുമ്പ് ഇവരെ അവിടെ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ നജീബ് ആരാണെന്ന് അറിയും എന്നാ മേള തുടങ്ങാൻ പറയട്ടെ വേണ്ട അവരെ വിട്ടുകൊടുത്തേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എടാ അവനെ ഈ മുറ്റത്ത് വരുത്തി ചെയ്ത കള്ളത്തരം പൊളിക്കണമെന്നേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് നടന്നു ഇനി ഇവന്റ് നടത്തുക നടത്താതിരിക്കുക എന്തോ ചെയ്തോട്ടെ ജയിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് വീമ്പളക്കൊണ്ട് വരില്ലല്ലോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് ഇവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ആ പരിപാടി നടത്തിക്കണ പ്രശ്നമില്ല എന്നാ ഒരു കാര്യം നേരം വെളുക്കുവോളം ഇവരെ ഇവിടെ നിർത്തി കൊട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് പേയ്മെന്റും കൊടുത്ത് വിട്ടേ കാലത്ത് നിന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കട്ടി എല്ലാവരും വണ്ടി കൊണ്ട് ചെണ്ടേ കയറി ചെണ്ട കൊണ്ട് വണ്ടി കയറിക്കോ ശരി പോ 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 ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഇറക്കി ഷെഡിനകത്തോട്ട് വെച്ചോ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ആ ശരി എന്തു പറയത് എല്ലാം അഴിച്ചെടുത്തോണ്ട് വെളുപ്പിനെയും എത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അതെങ്ങനെ ഇന്നലെ ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞ് എന്തായിരുന്നു പൂരം അടിച്ച് പൂക്കുറ്റിയായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയെടുത്ത് എണിപ്പിക്കാൻ പെട്ട പാട് ഇവന്മാരെ ഇവര് എന്നെ എണീപ്പിച്ച കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ലേശ ഓവറായി പോയി സാധനം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര അഭിപ്രായം നജീബിന്റെ വരട്ട അച്യുതം കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും ഏറ്റെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ല ഫിലിപ്പോച്ച ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ചുവേട്ടനാ മേലക്കാരെ പറഞ്ഞിടുമെന്ന് തോന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് നാളെ തന്നെ അച്യുതം കുട്ടിയുടെ ഓഫീസ് പൂട്ടിച്ച് ആ പി എമ്മിനെ മീശ പഠിപ്പിച്ച് പൊട്ടും കുത്തിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ കൂടെ നടക്കൂല നടത്തിക്കും അവനെ നടത്തിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ അച്യുതം കുട്ടിയുടെ ഓഫീസ് പൂട്ടുന്നതും നടക്കൂല അതെന്താ നമ്മൾ ജയിച്ച ഓഫീസ് പൂട്ടിക്കൊള്ളാൻ അവൻ വെല്ലുവിളിച്ചല്ലേ അതിന് നമ്മൾ ജയിച്ചു നമ്മൾ സമ്മതിക്കണ്ടേ എന്താ സമ്മതിച്ചാല് കള്ളത്തരം കാണിച്ചാണ് ഈ ഓർഡർ തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് അച്യുതം കുട്ടിക്ക് അറിയാം ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ആൾമാരാട്ടം നടത്തി ഓർഡർ പിടിക്കുന്നത് ഫൗളാണെന്ന് ഇപ്
പറഞ്ഞ് നാവ് എടുത്തില്ല അതിനു മുമ്പ് കോളുമായിട്ട് ആരോ എത്തി നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോളെ അവതാരം ആതിരയുടെ ഒരേ ഒരു അമ്മാവന ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ബാലാജി എന്ന് വിളിക്കും ഈ തമിഴ് തെലുങ്ക് സിനിമകളിലെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സുനാമി വരും പോലെയാ എപ്പോഴാ വരുന്ന എപ്പോഴാ പോന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പോകുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ തൂത്തു വാരിക്കൊണ്ട് പോകും ഏയ് കുഴപ്പക്കാരനൊന്നുമല്ല ശുദ്ധന അല്ല സുനാമി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിച്ചതാ എന്നടാ നീ ഇപ്പിടി പാക്കറേ അല്ല ബാലമാമ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുമെന്ന് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആലപ്പുഴയിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വന്നത് ഒരു തമിഴ് പടം ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസറും ഒക്കെ മറ്റന്നാ വരും ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുടിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് മുടിച്ചിട്ട് പോകാനാ മുടിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തീർത്തു എന്ന് അർത്ഥം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുടിച്ചു നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണേ ഇവൻ ഏതാ ഞാൻ അജീബിന്റെ ഫ്രണ്ടാ സീന്റിയക്കാരാണ്ട് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് മാറിക്കടാ ഈ ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ വേണല്ലോ കളരിക്കിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ കയറി നിങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളോടൊക്കെ ദേഷ്യായിരിക്കുന്നു എതുക്കടി അല്ല ഇവിടെ നടന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിയുമ്പോ ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വന്നത് ഏത് ആണിന് ഏത് പെണ്ണാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല ഈശ്വരനാ അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയുന്ന കൈയ്യടുക്ക നീ കെട്ടിയതാ അല്ല എന്തേ ഈശ്വരൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടും മനസ്സിലായില്ല നീ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളോ കഴിച്ചിട്ടില്ല നീ എവിടേക്കാ ഈ പായണെ നിക്ക് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അത് റോമ്പ നല്ല ഐഡിയ സീക്രെ എടുത്തിട്ട് വാ അച്ചൂട്ടി ഇപ്പോഴും അടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലേ എങ്ങനെ അടങ്ങും ഞാനിവിടെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണല്ലോ എല്ലാരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല സത്യം ബാലമാമ എങ്കിലും അറിയണം നീ പറയ പുഴയെ ചാടി ചാകാൻ ഒരുങ്ങിയെടുത്തുനിന്ന് രക്ഷിച്ചോണ്ട് വന്നതാ ഞാൻ ഈശ്വര എന്താ ഞാൻ ഈ കേക്കണേ അല്ല അവളെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എത്ര പേരുടെ മുന്നിലാ കെട്ടിയൊരുങ്ങി ചായയും പലഹാരം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ജാതകത്തിൽ വൈദവ്യ ദോഷമുള്ള പെണ്ണിനെ ആർക്കും വേണ്ട അവള് കാരണം ഏട്ടന്റെ കല്യാണം കൂടെ നീണ്ടു പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ആ കടുങ്കൈ ചെയ്യാൻ പോയത് എനിക്കൊരു ജീവിതം തരാൻ നജീബികയ്ക്ക് പറ്റുമോന്ന് ചോദിച്ച് കരഞ്ഞപ്പോ പിന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു എനിക്കെന്ത് നക്ഷത്രവും ജാതകവും ഇതൊക്കെ നിനക്ക് അച്ചൂട്ടിയോട് പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയെന്നൊക്കെ അവനോട് എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കോംപ്രമൈസ് ആക്കാന്ന് വെച്ച അടുത്തോട്ടി എന്ന കൊമ്പും കുലുക്കിക്കൊണ്ട് കൊലവളി നടത്തുകയല്ലേ കഷ്ടായാനേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വിഷമിക്കണ്ട ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഈ വാശിയൊക്കെ മാറും പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോലും അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല പിന്നല്ലേ കൊച്ചുണ്ടാവുന്നു അവന് കൊച്ചുണ്ടാവണ കാര്യല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടാവണ കാര്യ അതെങ്ങനെയാ ഏട്ടൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തി താലി കെട്ടിയിട്ട് മതി നമുക്കൊരു കുടുംബ ജീവിതം പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് നടക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ ഒരാള് അപ്പൊ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ശാന്തി മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞില്ലേ ശാന്തി മുഹൂർത്തോ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അത് പിന്നെ ഞങ്ങളോടുള്ള പകവുണ്ടാണല്ലോ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛതം കുട്ടി വാശി പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇതിലും ഭേദം ജാതക ദോഷമായിട്ട് ഇവള് കളരിക്കിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് ഹേ ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല അവന്റെ വാശിയും വൈരാഗ്യം ഒക്കെ മാറ്റാമോന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കി ഇപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോണ സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ പെണ്ണ് കെട്ടിയിരിക്കും ഈ മുറ്റത്തൊരു കുഞ്ഞു കാല് ഓടി കളിക്കണത് ഞാൻ കാണുകയും ചെയ്യും ബാലമാമിയ പറയണേ എന്റെ തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മേ ഇതൊന്നും അറിയാതെ എന്റെ കുട്ടി എത്ര പ്രാകിരിക്കണോ ഞാൻ ഈശ്വരന്റെ മുന്നിൽ ജാതിയും മതം ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യനേ ഉള്ളൂ ഇനിയാവത് വാശിയും വൈരാഗ്യം ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് അത് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാ വേണ്ടത് എനിക്കപ്പോഴേ തോന്നി ഒന്നുമില്ലാതെ നജീബിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് എന്നാൽ അപ്പോഴേ നീ പറയണ്ടേ നിന്റെ ഏട്ടനോട് അത് പിന്നെ എന്താ ഒരു ഗൂഢാലോചന ഒരു ചർച്ച അച്ചു നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല കാര്യം നജീബ് ആതിരേ അവന്റെയോ അവളുടെയോ കാര്യം ഈ വീട്ടിനകത്ത് കേട്ടു പോകരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മയോട് പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് അത്ര തന്നെ അതെങ്ങനെയാ പുകഞ്ഞേന്ന് നീ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അമ്മാവ മുഖത്തായ കരി തേച്ചിട്ടും കുളിച്ചിട്ടും പോണ
എന്ത് കാര്യം ഒറ്റ തവണ കണ്ടാ മതി ഈ പി എമ്മിന് നീ റൊമ്പ ഗട്ടിക്കാരൻ ഏ ഞാൻ കെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല എടാ ഗട്ടിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാമർത്ഥ്യക്കാരൻ എന്ന അർത്ഥം ഓ ആ ഗട്ടിക്കാരൻ ആ അപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതെങ്കിൽ നാഗർകോവില് തെലുങ്ക് പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആ കോവിൽ ഏതോ കല്യാണം കാണുന്ന ഹീറോയും ഹീറോയിനും കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഹീറോയും ഹീറോയിനും റെഡി അവര് കാണുന്ന കല്യാണത്തിനുള്ള പെണ്ണും റെഡി പക്ഷെ ചെറുക്കനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നവനെ ഡയറക്ടർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡയറക്ടർ കോതാണ്ട രാമ റെഡ്ഡി എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ബാലാജി നീ കല്യാണ ചെറുക്കനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ഓർഡർ അന്ന് ഞാൻ ഈ ജോലിയൊന്നുമല്ല ഇതിലും പൂസായിരുന്ന സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു ശിവാജി ഗണേശനില്ലേ അതുപോലെ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല കേറി നിന്ന് താലി കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈക്ക് ഓക്കി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ദേവരനു ആരെ ഞാൻ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണിന്റെ ചേട്ടൻ രാമകൃഷ്ണനും നാട്ടുകാരും എന്തിന് കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ ഇവിടെ ഇട്ടുണ്ട് പോയാ കൈയും കാലും വെട്ടുന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ ക്യാമറയും വേഗം അവര് പിടിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് നടിയായിരുന്നില്ലേ ഏ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വന്ന ആ പെണ്ണിനോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് വേഷം കിട്ടിച്ചത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ തെണ്ടി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ശാന്തി മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നടു ശാന്തി മൂത്രോ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആ പിന്നെന്തിനാ അവിടുന്ന് പോന്നത് അവിടെ തന്നെ കൂടായിരുന്നില്ലേ അതെങ്ങനെയാ അന്ന് എനിക്ക് നാട്ടിലൊരു ഭയങ്കര പ്രേമണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരെന്ത് കെട്ടാഞ്ഞത് സിനിമാക്കാരന് പെണ്ണ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ തണ്ട വേറൊരുത്തനെ കൊണ്ട് അവളെ കെട്ടിച്ചു എന്നാ പിന്നെ തിരിച്ച് നാഗർകോവിലേക്ക് പോകായിരുന്നില്ലേ ചെന്നാൽ അവരെന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിച്ച അവിടെ ഇടും പിന്നെ ഒരിക്കലും അവരെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അവരെ അന്വേഷിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അന്ന് മുതൽ ഈ ക്യാമറയും തൂക്കി അലയാൻ തുടങ്ങിയതാ അശ്വത്തമാവിനെ പോലെ ഓ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആയിരിക്കും അതേടാ നീരിക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ഒരു ആയിരം തവണ കേട്ട് ബോർ അടിച്ചതായി കഥ ആയിരം അല്ല പതിനായിരം തവണ കേക്കണം എന്നാലേ ഭാര്യയും കുട്ടികളും കുടുംബവും ഇല്ലാണ്ടായാൽ എന്താന്നുള്ള നൊമ്പര അറിയൂ എന്ത് നൊമ്പരം വീണടം വിഷ്ണു ലോകമെന്നും പറഞ്ഞ് പറന്ന് നടന്നൂടെ സുഖല്ലേ സുഖം പുറത്ത് നിക്കണവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷെ ഉള്ളിലെറിയണ തീ ആരും കാണില്ല അതുകൊണ്ടാ പറയണേ ഈ ബാലമാമയുടെ ഗതി നിനക്കുണ്ടാവരുത് നിനക്കുന്നല്ല ആർക്കും ഉണ്ടാവരുത് ഞാനൊരു സത്യം പറയാം വെള്ളടിച്ചിട്ട് പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അമ്മാവൻ പറയും നജീബ് നമ്മുടെ ആദരക്കുട്ടിയെ അതൊഴിച്ച അമ്മാവന് വേറെ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ ഇതൊഴിക്കട്ടെ ഒഴിക്കടാ ഇവനോട് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചിട്ടേ ഇവനെ ഞാൻ വിടും ഒഴിക്ക് വെള്ളൊന്നും വേണ്ട ആരാ ഈ നേരത്ത് പൈലിപ്പിള്ളയും അയാളുടെ ഗുണ്ടകളും ആരാ പൈലിപ്പിള്ള ചിട്ടിക്കമ്പനി മൊലാളിയാ പിന്നെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കും കൊട്ടേഷനാ ആരുടെങ്കിലും കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിക്കണ വണ്ടി കയറ്റി കൊല്ലണ ഇവം മരെ ഏൽപ്പിച്ചാ മതി ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം റേറ്റാ അതെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഏറ്റാ മതി അച്ചതം കുട്ടി പറഞ്ഞ പിന്നെ പൈലപ്പള്ളിക്ക് പിന്നെ എന്നതാ അതങ്ങ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അക്ഷരം പ്രതി എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഇറ ഈ പൈലിപ്പിള്ളി ആയിട്ട് അച്ചൂട്ടിക്ക് എന്താ ഇടപാട് നജീബിന്റെ കയ്യോ കാല തല്ലി ഓടിക്കാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തായിരിക്കും എന്റെ പരദൈവങ്ങളെ ഇവന്റെ പകയൊന്ന് അടങ്ങാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി കാണിച്ചു തരണേ മതി രാവിലെ ആരാണോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തിന്നാൻ നേരത്ത് ഏതെങ്കിലും പിശാച്ചുകൾ കയറി വരും അയ്യോ അമ്മാവനല്ലേ പറഞ്ഞത് പുറത്ത് മിസ്റ്റർ അച്ചുതും കുട്ടിയില്ലേ ആ ഉണ്ട് വിളിക്കാം അച്ചു ഞങ്ങള് ഒരു വെഡ്ഡിങ് ഇവന്റിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാരോ അതോ അയ്യോ അച്ചുവേട്ടന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് കുരച്ചന്റെ ടെക്സ്റ്റൈലിന്റെ പുതിയ മാനേജർ ജാക്കറ്റ് കോശി ജാക്കറ്റ് കോശി അല്ല ജേക്കബ് കോശി അപ്പൊ പേര് മാറ്റിയാ ഞാൻ കാഞ്ചിനാഥൻ കാഞ്ചി ഇന്ന് വിളിക്കും കാഞ്ചി വിളിക്കലല്ല കാഞ്ചി വലിക്കലല്ലേ കാഞ്ചീപുരം മീനാക്ഷി സിൽക്സിന്റെ മാനേജറാ മീനാക്ഷിയുടെയാ കല്യാണം ഏത് മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി സിൽക്സിന്റെ ഒരേ ഒരു വാരിശ
അതുകൊണ്ട് മുതലിയാറയ്യാവും കൊരിയ നിർബന്ധം കാഞ്ചീപുരത്ത് ഇതുവരെ ആരും കാണാത്ത കല്യാണത്തിന് ആരും കാണില്ലേ അതല്ല ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ഒരു കല്യാണം അപ്പൊ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ലേ കല്യാണം ഗംഭീരമാക്കണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ പറ അതായത് മീനാക്ഷി ബംഗ്ലാവും ബംഗ്ലാവ് മുതൽ കല്യാണ മണ്ഡപം വരെയുള്ള റോഡും കല്യാണ മണ്ഡപം ഒക്കെ അലങ്കരിച്ച് ദേവലോകം പോലെ ആക്കണം ആന കുതിര ചെണ്ട വേണം പുലികളി കഥകളി താലപ്പൊലി തിരുവാതിര എല്ലാം വേണം ആ പിന്നെ മുതലിയാരയ്യാവുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം റൊമ്പ കമ്മി അതിനാലെ കല്യാണം കൂടാൻ വരുന്നവർ കേൾക്കാൻ പാകത്തില് ഇംഗ്ലീഷ് പേശി ബന്ധുക്കളെ പോലെ നിൽക്കാൻ കുറച്ചുപേരെ കരുതിയേക്കണം മുതലിയാരയ്യാവുടെ മൂത്ത പെണ്ടാട്ടി വിശാലാക്ഷി അമ്മാവുടെ ഐഡിയ അങ്ങേരുടെ ഏത് പെണ്ടാട്ടിലാണ് കല്യാണ പെണ്ണ് അയ്യോ മുതലിയാരി മീനാക്ഷിയുടെ ഒരേ ഒരു അമ്മാവനാ പുള്ളിക്കാരന്റെ മൂത്ത പൊണ്ടാട്ടിയിലെ മകൻ ശരവണനാണ് മാപ്പിളെ മാപ്പിളൈ രണ്ടാമത്തെ പൊണ്ടാട്ടിയിലുള്ള പൊങ്കൊച്ചു മരതകം പ്ലസ് ടു ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പറ്റിയ പാർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ പ്ലസ് ടു പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല അയ്യോ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഈവന്റ് നടത്തുന്നത് ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ കാഞ്ചീപുരം പട്ടിന്റെ ലോഞ്ച് നിങ്ങൾ നജീബിനല്ലേ കൊടുത്തത് ഇതും അയാളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി സോറി മിസ്റ്റർ അച്യുതം കുട്ടി ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പറ്റിയതാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ തോക്കുള്ള പരിപാടി ഏറ്റെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ മീനാക്ഷി ബംഗ്ലാവും റോഡും അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണ മണ്ഡപവും റോഡും ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ നജീബിനെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ഇത് വലിയ തുക വരുന്ന പരിപാടിയാ വേണമെങ്കിൽ കല്യാണ മണ്ഡപവും പാതി റോഡും ഞാൻ ചെയ്യാം ബംഗ്ലാവും പാതി റോഡും അയാൾ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയാം ഒന്നുകിൽ കല്യാണ മണ്ഡപവും പകുതി റോഡും അച്യുതം കൂട്ടി ചെയ്യട്ടെ കാമാക്ഷി ബംഗ്ലാവും ഏത് യക്ഷിയായാലും ആ ബംഗ്ലാവും പകുതി റോഡും നജീബ് ചെയ്യട്ടെ അത് തന്നെ അല്ല അച്ചോട്ടനും പറഞ്ഞത് ആണല്ലോ എങ്കിൽ ടേക്ക് ഓക്കെ എന്റെ അമ്മാവനാ സിനിമയിൽ വലിയ ക്യാമറമാനാമറ നിന്നോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചില്ല കുഞ്ഞുനാളിന്റെ നാഗർകോയിലായിരുന്നപ്പോ എം ജി ആന്റെ കുറെ ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താ വസുന്ധര അയ്യേ അപ്പൊ അതല്ല ബാലമ്മാവൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തമിഴും തെലുങ്കും പറയാൻ ഒരാളായ അങ്ങനെ അറിയാനൊന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ മുതലിയാരും അമ്മാവും ഒക്കെ മലയാളീസാ പിന്നെ അപ്പനപ്പുപ്പന്മാരായിട്ട് അവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് മുതലിയാരന്മാരായി പോയതാ അപ്പോ നമുക്കിതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാല്ലേ ഇവന്റെ നടത്തേണ്ട സൈറ്റ് വന്ന് കാണണം ക്ലയന്റിന്റെ ഡിമാൻഡ്സ് അറിഞ്ഞ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞ് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്താലേ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കും അതിനൊക്കെ ഇവിടെ അല്ലേ ഈ കോശിയുണ്ട് അപ്പോ പോകുന്ന വഴി നജീബിനെ കണ്ട് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തോട്ടെ നജീബ് പാതി ഏറ്റാലേ ഞാനുള്ളൂ ഓക്കെ അഡ്വാൻസ് എപ്പോഴാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി എന്തായാലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതി ശരി വരട്ടെ എന്തായാലും എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് പരദൈവങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടതായി അയാൾ നജീബും നീയും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചൊരു പരിപാടി ഏറ്റെടുത്തല്ലോ സമാധാനായി ഒന്നിച്ചൊന്നുമല്ല ഈ പരിപാടി ഒറ്റക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടുമല്ല അവൻ ഈ മുറ്റത്ത് വന്നതെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചതുപോലെ എന്റെ മുന്നിലൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ നേർക്ക് നേരെ പൊരുതാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം ഞാൻ വിടില്ല ഏ അപ്പൊ കോംപ്രമൈസ് ആയിതല്ലേ കോംപ്രമൈസ് അത് ഈ ജന്മത്തുണ്ടാവില്ല അമ്മാവാ ഇത് ഫൈൽ വെച്ചേക്ക് ശ്രീരാമലിംഗം മുതലിയാർ മീനാക്ഷി സിൽക്ക് മീനാക്ഷി ബംഗ്ലാവ് കാഞ്ചിപുരം കേരളാവിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നിരുന്നു മുപ്പതാം തീയതിക്കുള്ള സാമൂതിരിയെ പറ്റി ഇരുന്നൂറെണ്ണം തീർത്തേക്കണം ഡബിൾ സൈഡ് ബ്രോങ്കഡ്സ് നൂറെണ്ണം ശരി ശരി അമ്മ മുതലറിയാ വന്നിട്ടാ ണ്ടാക്കട്ടെ <laughs> 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 കഥകളി കിട്ടിയ മരതക എന്നെ കേട്ടാന്ന് 
അവൾക്ക് ഫിലിം സ്റ്റാർ ശരത് കുമാർ മാതിരി ഒരു ഭർത്താവിനെ വേണമെന്ന് ചിന്ന പൊണ്ണ് ആശയോ പെരിസ് ഉണ്ണവരുതാണ്ടി ഏകാമ്പര കോയിൽ മാത്രമേ പോയുള്ളൂ അല്ല കാഞ്ചി കാമാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലും തൊഴുതു മുറുവൻ കോയിലും കൂടെ കുമ്പിട്ട് പോലാൻ സൊന്നെ യാര് കേക്കറാങ്ക സുബ്രഹ്മണ്യനിക്കും രണ്ട് പൊണ്ടാട്ടി ഏകാമ്പരത്തിനും രണ്ട് പൊണ്ടാട്ടി ആരെങ്കിലും ഒരാളെ തൊഴിലാ പോലെ ഏകാമ്പരന് എങ്ങനെ രണ്ട് ഭാര്യ മാറി പാർവതി മാത്ര ഭാര്യ അപ്പൊ ഗംഗ പൊണ്ടാട്ടി അല്ലയാ ആ ജടക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന കള്ളക്കാതിലി എങ്ങനെ പൊണ്ടാട്ടി ആവോടി യാര് ഈ കള്ളക്കാതിലി ശിവന്റെ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ പെണ്ടാട്ടി പറഞ്ഞ പേര് പറഞ്ഞ അടി ഉണ്ടാക്കരുത് പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോരെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതാ പറയുന്നത് രണ്ട് തല തമ്മിൽ ചേരും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനൊരു പഴഞ്ചൊല്ലു പറയാൻ തുടങ്ങിയതാ പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ പിന്നെ പോയായിരുന്നു ആ മാനേജർ കോശിയം കൂട്ടിപ്പോയി എല്ലാം പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി നിശ്ചയത്തിന് മുമ്പേ അവരിങ്ങ് എത്തുന്ന പറഞ്ഞത് ബംഗ്ലാവും റോഡും മണ്ഡപവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണമല്ലോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പുലികളിയുടെ കാര്യം ഏർപ്പാടാക്കിയോ അയ്യാവുടെ നമ്പരും കൊടുത്തു അവര് വിളിക്കും എന്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് പുലി വിളിക്കും അതല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ ആ എന്തായാലും അവര് വരട്ടാ അതിനുമ്പ് പൊലവുളിയുടെ കാര്യം ഉറപ്പാക്കണം പൊലവുളിയോ ആരുടെ അല്ല പുലികളി ഓ ആ നീ പോക്കോ ചേ ഓ അവനോടാ പോവാൻ പറഞ്ഞേ ഓ കാഞ്ചിയാ ഇത് തുറക്ക് എന്താണ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് നീ നോക്കിക്കോ എന്തൊരു തറവാട് എന്തൊരു ഐശ്വര്യ ഇതെങ്ങനുണ്ട് ഇതാരുടെ പുറം നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ കല്യാണത്തിന് വരികയല്ലേ ആഠ്യത്തോളം രണ്ടുപേരും ഇരിക്കട്ടെ ഈ ദരിദ്രവാസികളാണ് അയ്യാവുടെ അച്ഛനും അമ്മയെന്നും പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ കാണിക്കും കണ്ടാൽ ഒരു തറവാടിത്തോക്ക വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അയ്യാ തന്നെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വരപ്പിച്ചതാ നല്ല കാശം ചെലവാക്കി ഈ അയ്യാവുടെ ഒരു ബുദ്ധി ആ നീ അത് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് നീ ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് അവിടെ തോക്കോ വേണ്ട വേണ്ട ഇതാണ് എന്റെ അച്ഛനെ പറയാൻ എനിക്കൊരു നാണക്കേടുമില്ല ദേവനായി അണ്ണം പറയുന്ന എണ്ണം കൊണ്ട് അണ്ണന്റെ വീട് തൂക്കിക്കോ അയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ തലേ കേറില്ല കാഞ്ചി നീ ഇത് രണ്ടും വിശാലാക്ഷിയുടെ കൊടുത്തിട്ട് ഹാളിൽ തൂക്കാൻ പറ വീട്ടില് എന്തൊരു ഭാരം മീനാക്ഷി ചെന്നൈന്ന് എപ്പോ വരും നാലുമണിയുടെ ട്രെയിന് ചിന്നസ്വാമി കാറും കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ട്രെയിനി വരാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടുന്ന് ചെന്നൈക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂറിലെ ഡ്രൈവ് ഉള്ളൂ ഞാൻ പോയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അവൾ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാ മീനാവ് പാക്കലയ്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തേടി പാത്തിലും തേടി പാത്താച്ചു ഭഗവാനെ എന്റെ കുഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ ഫോണിൽ കൂപ്പിട്ട് പാത്താ സെൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് പണിയൊക്കെ മീനാക്ഷി സിൽക്സിന്റെ ഒരേ ഒരു അവകാശി ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവോ
വേണ്ട ന്യായീകരണങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട തന്നിഷ്ടം കാണിക്കുന്ന രാതിലുണ്ട് മാമന് ശരവണ ഓരോ വഴിക്ക് അന്വേഷിച്ച് പോയിരിക്ക ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പേടിക്കാൻ ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ കുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പേടിക്കണ്ടായിരുന്നു നിശ്ചയം ഉറപ്പിക്കാൻ പോണ പെണ്ണ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പേരുണ്ടായ സമാധാനം പറയണ്ട ഞാനാ നിശ്ചയം ആർക്ക് നിനക്കല്ല നിശ്ചയം ഉറപ്പിക്കാൻ പിന്നെ വേറെ ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്റെ ഇഷ്ടം ചോദിക്കാതെ ഇതൊക്കെ ഉറപ്പിക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞത് ആരും പറയണ്ട മക്കൾക്ക് കാലാകാലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണമെന്ന് കാരണവന്മാരാ തീരുമാനിക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിൽ പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചു കരഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ വിട്ടിരുന്നെങ്കിലേ ഇതുപോലെ ചെന്നൈയിലെ കോളേജിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു ദേ അപ്പാവ് ഇല്ലാത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് അറിയിക്കാതെ നിന്നെ ഇത്രയും ആക്കാമെങ്കിലേ നിന്നെ ആർക്ക് നിശ്ചയം ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം ഓ ശരി ശരി സമ്മതിച്ചു എന്നിട്ട് ആര് എന്റെ കഴുത്ത് കയറിടാൻ കരാർ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്നും ഒന്നിലും ഉറപ്പിച്ചല്ല എന്നറിയാലോ നിനക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ആരും കാണിക്കാതെ വീരമണി കൊണ്ട് ഷോൾ നയിക്കി അവൻ നീ വരുമ്പോ നിനക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് തരാൻ അറിയോ അവൻ എത്ര പെമ്പിളാർക്ക് ഷോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ അമ്മാവക്ക് ദേ ഇല്ലാ വചനം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവൻ ഇവനൊക്കെ മര്യാദ അല്ലാതെ ഇനി നീ വിളിച്ച എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു അമ്മാവിടെ മുമ്പിൽ അവൻ നല്ല പിള്ള കളിക്കുക നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇത് ഞാനും മാമനും പണ്ടേ തീരുമാനിച്ചതാ ഇനി എന്റെ മോള് പഠിച്ചത് നാട് മുഴുവൻ തെണ്ടി നടന്നു മതി അമ്മ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മൂടി പതിക്കുന്നത് എന്നായാലും അത് ഞാൻ കാണേണ്ട തന്നെയല്ലേ പുറത്തു പോ കോപിക്കല്ലേ എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഈ ഷോൾ വരാൻ വേണ്ടി വന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് നെയ്പ്പിച്ചതാ ഇത് നോക്ക് ഇതിനൊക്കെ പകരം വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലൊന്ന് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്താ തോൾ മസിൽസ് എല്ലാം നല്ല ഉടച്ചിവിടെ എന്താ മീനാക്ഷി തേടി ഓടി ഓടി ഉടമ്പെല്ലാം വീങ്ങി പോച്ച് മീനാക്ഷി വന്ന ഉടനെ പോയി ഒട്ടിക്കുക സക്കരെ പത്ത ഈ മാതിരി അത് അൻപടി അൻപ് അമ്മ എങ്ങടി അപ്പ എണ്ണ തെച്ചിട്ടിരിക്കാ അതെ എണ്ണ ഇട്ട് ഉരുട്ടിയത് മതി വെള്ളം തിളച്ച് മറിയാ വന്ന് കുളിക്കാൻ നോക്കാം മുത്തുപാണ്ടിക്കുന്നത് <laughs> 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 എനിക്ക് <laughs> 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 
എവിടെ നിന്റെ ബ്രാൻഡ് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് കുടിക്കട്ടെ അല്ല വെള്ളം ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിക്കട്ടെ എന്ന് അമ്മ കമാഷി പോയി പയർ കൂടി എടുത്തിട്ട് വാ എടുത്തോണ്ട് വരട്ടെ ഞാൻ തേക്കും നീ തുടക്കി മീനാക്ഷി കല്യാണത്തെ അലങ്കാരം ചെയ്യുന്നവനും വരക്കൂടാതെ നീങ്ങ ധൈര്യമാറും കണ്ണ എന്ത മലയാളത്താണ് ഇന്ത കാഞ്ചീപുരം ബാർഡറുള്ള കാലെടുത്ത് വെക്ക മാട്ട ആമാ നമുക്ക് ആളൊരു കണ്ണേ വെട്ടി പൊതക്ക സ്വന്ന പോതും പൊതച്ചിടുവേ മുതലേ അതെ സേ ബാക്കി അപ്പുറം ബാത്തുകളാണ് വേഗം ആവട്ടെ ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം നീ പറയുന്ന പോലെ വണ്ടിക്ക് പിക്കപ്പ് ഇല്ല ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രം ഏതോ ആക്രിക്കടന്ന് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പാട്ടവണ്ടി മേടിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക വെച്ച് കേറ്റിപ്പിടി എന്നാ അമ്മാരെ പോട്ടി പോലും കാണരുത് നമ്മുടെ പുറയിൽ അവന്മാര് പോട്ടടാ പോയാലും എവിടെ വരെ പോവാനാ നീ ആ കാഞ്ചിയെ വിളിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ വരണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഹലോ ആ ഇത് സി എം അമൃതവല്ലീശ്വരൻ കോവില് എത്ര കിലോമീറ്റർ പത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ അമൃതവല്ലീശ്വരൻ ക്ഷേത്രം ബോർഡർ ചെന്നിട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം വേഗം ചവിട്ടി വിട് അവന്മാർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കവിടെ എത്തണം എന്തൊരു പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം എത്ര ശാന്തസുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷം കുറച്ച് സ്വാമിമാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ആശ്രമം തുടങ്ങിയ ഓടോടി വേണ്ട അല്ലേ ക്ഷേത്ര പരിസരമായതുകൊണ്ട് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ തമിഴല്ല ആദ്യത്തെ മര്യാദ കണ്ടില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഹാരം ഇടാമായിരുന്നു കേട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങ് കഴിയാ അയ്യോ പാവം ഞാനാവത് കാപ്പാത്തുന്നോ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ തൂക്കിട്ട് വാങ്ങണാ അയ്യോ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടാ 
ഞാൻ ലേറ്റ് ആയാ ഏ ലേറ്റായിട്ടില്ല അവര് ശരത്കുമാർ മാത്രല്ലേ ഒന്ന് സുമ്മ റെഡി യാരെന്ന് തരിയാമ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിച്ചതാ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തലയാവുമാരെടുക്കും മുത്തുപാണ്ഡി അവന്റെ ആൾക്കാരുമാ ഏതാ ഈ മുത്തുപാണ്ഡി മീനാക്ഷി സിൽസിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ ഇവന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുതലാളി മീനാക്ഷിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ അവന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കാത്തതിന്റെ വൈരാഗ്യം എന്തായാലും കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ വരൂ നമുക്ക് മീനാക്ഷി ബംഗ്ലാവിലോട്ട് പോവാ വേണ്ട 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 തല്ല് വാങ്ങിട്ടുള്ള പണി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അതെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോഴേ ഇതാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ ഇവന്റ് കഴിയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഈ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേടിത്തൊണ്ടമാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയല്ല പിന്നെ കളറിപ്പയറ്റ് നടത്തി കൈയും കാലും ഓടിക്കുന്നതല്ലേ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്തായാലും ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിനെന്ത് ഇവന്റ് കയറി എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ പറ്റിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല അങ്ങനെ ആണത്തോ ഇല്ലാത്തവന്മാര് പോട്ടെന്ന് അച്ചൂട്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ച കാലം പിന്നോട്ട് വെച്ച ചരിത്രമില്ല ഈ ഇവന്റ് മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് നടത്താൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാ അയ്യടാ ആ പൂതി അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടി ആ നജീബ് കാലൊന്ന് പിന്നോട്ട് ചവിട്ടിയത് അതെ പിന്നോട്ട് അല്പം ചവിട്ടിയത് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു ചാടാനാ എന്നാൽ നാല് കാലും പൊക്കുന്ന കുതിച്ചു ചാട് കാണട്ടെ എവിടെയാണോ മീനാക്ഷി ബംഗ്ലാവ് അവിടെ ഇവിടെ നീരുണ്ട് കുഴമ്പ് തേച്ചൊന്ന് കുളിക്കണം ദൂരയാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നതല്ലേ വിശ്രമിക്കട്ടെ വന്നോട്ടെ അല്ല എല്ലാരും കൂടി ഒരൗട്ട് ഹൗസിലാണോ താമസിക്കുന്നത് അത് പറ്റത്തില്ല 
കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല അയ്യോ എന്താത്ഭുതം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അടുത്ത് ലോഡ്ജ് വല്ലോ അയ്യോ അതങ്ങ് ദൂരെ സിറ്റി പോണം സിറ്റിയിലേക്ക് എന്ത് ദൂരം ഉണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അയ്യോ അത്ര എന്താ ഇവിടെ പുലികളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അയ്യാവക്ക് പുലിക്കളി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനാ അതിനു വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ എവിടെ ആന ഇടഞ്ഞു നിക്ക ഏത് നിമിഷവും ചിഹ്നം വിളിച്ചിങ്ങി വരാം ഞാൻ എപ്പൊ വന്നാലും എപ്പടി വന്നാലും എന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ തളക്കണം അത് ഇവരെ രണ്ടാളെയും തളക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം തളക്കാനോ അല്ല താമസിപ്പിക്കാൻ അതിന് എന്റെ ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടല്ലോ അതെവിടെയാ ദോ ആ കാണും അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാർ ഓ ആശ്വാസമായി സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാലോ അയ്യാ ഇവക്ക് വന്ന് നിത്യ ബ്രഹ്മചാരി നാം എല്ലാം ഡീസെന്റ് പാർട്ടീസ് അയ്യാ സെപ്പറേറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ കിടച്ചാൽ തും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പടിയാ തിരിച്ചു പോവാൻ നേരത്തെ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാൻ കാലുണ്ടായ മതി അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാലുണ്ടാവില്ലേ അതല്ല ഒരാപത്തും ഉണ്ടാവില്ല ഒക്കെ കാമാക്ഷിയമ്മ നോക്കിക്കോളൂ കാമാക്ഷിയമ്മ അതാര് കണ്ടില്ലല്ലോ കാഞ്ചി കാമാക്ഷി സാക്ഷാൽ പാർവതി ദേവി കാഞ്ചി കാമാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം വരും അതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഏകാംബരനാഥ ക്ഷേത്രം ഇതാണ് ബെഡ്റൂം എന്നാ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം പങ്കുനി ഉത്തര ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറാൻ ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ കൊടിയേറി പത്താം നാളാണ് ഏകാംബരനാഥരുടെയും കാഞ്ചി കാമാക്ഷിയുടെയും കല്യാണം നടന്ന തിരുക്കല്യാണ നാൾ അന്ന് എല്ലാ ജാതിയിലും മതത്തിലും പെട്ട നൂറുകണക്കിന് പെൺപിള്ളേരുടെ കഴുത്തിൽ ഒരേ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് താലി കെട്ട് നടക്കും അതാണ് കാഞ്ചിപുരത്തെ പ്രധാന വിശേഷം അന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പ തന്നെ കിട്ടിയതൊന്ന് പോരെ അയ്യോ ഈ കുട്ടി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടതാണല്ലോ ആ അതല്ലേ കല്യാണ പെണ്ണ് മീനാക്ഷി അതെയോ ഇതാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ശങ്കർലിംഗം മുതലിയാണ് അപ്പ വണക്ക് ഇതാണ് എന്റെ അമ്മ ഭാഗീരഥി ഭായി തമ്പുരാട്ടി അമ്മ തമ്പുരാട്ടി ആയിരുന്നു രാജരക്തമായിരുന്നു പൊക്കി പറയെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ തള്ളയുടെ തന്തേടെ തറവാടിത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് മുതലിയാർ ഇവരുടെ മകനാന്ന് ആരും പറയേ വാങ്കോ അടുത്ത ലിംഗത്തെ കാണാം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വല്യമ്മാവൻ രാമചന്ദ്രൻ ലിംഗം മുതലിയാർ അയ്യോ ഇത് എം ജി ആർ അല്ലേ നല്ല സാമ്യമുണ്ടല്ലേ എം ജി ആറും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലിംഗത്തിൽ പെടും ഇതേത് ലിംഗത്തിൽ പെടും ഇത് എന്നോട് മകൻ ശരവണ ലിംഗം മീനാക്ഷിയെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന മാപ്പിളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തും ചെയ്യും അവൻ അങ്ങനൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ് ഇതെന്നോട് പെരിയ വീട് വിശാലാക്ഷി വിശാലായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ഇത് എന്നോട് ചെല്ല കിളിമകൾ മരതകോ എന്നാ ബോഡി രാജനട ആമ്പിളെന്നെ ഇപ്പടി ഇരിക്കണം നീ എങ്ങനെ അധികം ഇറുക്കണ്ട ഉള്ള ബോഡി ഔട്ടോസ് പക്കം എത്തി പാത്ര തെരഞ്ഞ തൊലച്ചിടവൻ ജാഗ്രതൈ കാഞ്ചി കാമാക്ഷി വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടാകെ കൂടാത് ഇവിടെ രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തരോ അതോ പുറത്തു പോയി കഴിക്കണം പാപ്പാത്തി തരോ അയ്യോ ചപ്പാത്തി ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല ഫ്രൈഡ് റൈസോ നൂഡിൽസോ എന്തെങ്കിലും മതി പാപ്പാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടത്തെ വേലക്കാരിയുടെ പേരാ അപ്പൊ അവളുടെ നമ്മുടെ പേര് പൊറോട്ട ആയിരിക്കും ഇത് വല്ല സീരിയലില് യക്ഷികൾക്ക് വടക കൊടുക്കാൻ പറ്റും കല്യാണ മണ്ഡപം കാണാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ശുദ്ധ ക്ഷേത്ര പാപ്പാത്തി ഇത് ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ടോ ഒന്നുമല്ല മസാല ദോശയാ ഒന്നും അടക്കാൻ തോന്നണില്ല ഞാൻ അടപ്പിക്കണോ എല്ലാം കൂട്ടി പറക്ക് ശുദ്ധ പണി അരമന മാതിരിയാക്കിടണം എന്നാ ശരി എന്നാ പോ തൊടപ്പെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വാ ഉങ്കിലേക്ക് തിരുമണ വാച്ച അച്ചു അണ്ണൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുമണമൊന്നില്ല എനിക്ക് പാപ്പാത്തിയെ കൊണ്ടും തിരുമിച്ചാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് അതല്ലേ കല്യാണ മാച്ചാണ് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് കല്യാണവുമായി നാലഞ്ചു കൊച്ചുങ്ങളുമായി 
சரி வர எங்க அப்பா மாதிரி ஒரு சின்ன வீடு கட்டுகிறியா போடி ஓடு பாவம் குட்டி பணத்தின் ஒரு அகங்காரம் இல்ல ஒரு சின்ன வீட்டில் தாமசிக்கணும் அந்த ஆகிரகம் எடா பொட்டா சின்ன வீடு என்று പറഞ്ഞா രണ്ടാം ഭാര്യ എന്ന അർത്ഥം ഏ മുളച്ച മൂന്നല വിരിഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പ് കേട്ടില്ലേ അവളുടെ അച്ചുവേട്ട സൂക്ഷിക്കണം പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറന്മാരെ പ്രേമിക്കുന്ന പ്രായമാ ഞാൻ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചേക്കാം ആ മൂക്കത്ത ചുണ്ടി ഒറ്റക്കൊമ്പന നാട്ടിൽ എല്ലാവരും വിളിക്കണേ അച്ഛനേക്കാൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഏട്ടനെ എന്നെ വല്ല ഇഷ്ട പക്ഷേ ഇപ്പൊ ആ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലെ എനിക്ക് പേടിയാ മീനോട്ട അവര് മാരിടാ നാലഞ്ചു കൊളന്തോള ഒരുക്കേ அவரோட அனுவாதம் இல்லாம இந்த தங்கச்சி அவரோட கேட்டுக்கிட்ட அதனால அப்படியா அப்ப இப்பதான் மூச்ச சரியாய் வந்தது மாமாவோட சின்ன வீட்டில் ஒரே ஒரு மோளா ஏன் வந்தா பின் எந்த வேலை தூங்கும் ரெண்டு பாரிமாரியும் ஒரே வீட்டிலான தாமசம் ஈ நாட்டில் அதொன்னும் வலிய காரியம் இல்ல அன்புக்கொன்ன ஆசைக்கொன்ன இவிடத்தை சொல்லு என்னேலும் பரிஜயப்படாம் பட்டியதுல வளர சந்தோஷம் வலிய சொத்தக்கேள ஆளாம்போ ஞங்களோட கூட மிண்டுது போல விசாரிச்சதல்ல சத்தியம் പറഞ്ഞ என்னைக்கால சொத்துகரி ஆதரியானது எனக்கு தோணுது ஈஸ்வரா என்னே பரனே நமக்கு இஷ்டமுள்ள நம்மளோட இஷ்டமுள்ள ஆளோட கூட ஜீவிக்கാൻ பட்டனதல்ல ஏற்றம் வலிய சம்பத்து என்ன <laughs> 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 എന്റെ അച്ഛൻ ശങ്കരൻ വേറെ ഒരു ദരിദ്രവാസിയായിരുന്നു എന്റെ മുത്തച്ഛൻ കാഞ്ചീപുരം തെരുവിൽ മുണ്ടും തുറന്നു മുറ്റിയാണ് അതിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മുത്തച്ഛന്റെ അച്ഛനും വേറും തറക്കച്ചോടം പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ നിലയിലെത്തി കരയരുത് എന്റെ അച്ഛൻ ശങ്കരൻ ഒരു മുതലിയാരി പെണ്ണിനെ കെട്ടി മീനക്ഷിയമ്മ അങ്ങനെ വേറും ശങ്കരൻ ശങ്കരലിംഗ മുതലിയാരായി പിന്നെ ഒറ്റ കേറ്റമായിരുന്നു തെങ്ങിലേക്കോ ഏത് തെങ്ങ് അല്ല പിന്നെയും ചങ്കരൻ തെങ്ങിലേക്കെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഓ പഴമൊഴി ഇത് ബിസിനസ്സിലേക്കുള്ള കേറ്റം വെച്ചിടി വെച്ചിടി കേറ്റം ഓ പക്ഷെ ചാകാൻ നേരത്ത് ഭാര്യയുടെ പേരിട്ട പേരക്കിടാവിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ സ്വത്തുമൊഴി ഇത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഉറങ്ങാതെ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ മേലോട്ട് പോയി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉടക്കായിരുന്നു ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പണി തന്നതാ പരമനാറി പേരായിരിക്കും ഞാനും കിട്ടി ഒരു മുതലിയാര് പെണ്ണിനെ പക്ഷെ അവിടെ തന്തയുടെ സ്വത്തെല്ലാം ബാങ്ക് കയറി ജപ്തി ചെയ്തോണ്ട് പോയി പാപ്പരായ കാമാക്ഷി എന്റെ തലയിലുമായി പക്ഷെ എന്റെ മോ ശരവണൻ മീനാക്ഷിയെ കെട്ടിയതോടെ ഞാൻ ഒരു കൊണ്ടീഷനാവും മീനാക്ഷി സിൽക്ക് കൈ വെള്ളയിലിട്ടിക്കണം ഡിങ്കിൾ ഡിങ്കിൾ ഡിങ് ഡിങ്കിൾ ഡിങ് അത് അമ്മാന പാടും എന്നിട്ട് മുള്ളി മടങ്ങി കുതിട്ട് ഉള്ളിച്ചെല്ലോട്ടോന്ന് <laughs> 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 കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ ഈ പുലികളി കാണേണ്ടി വരുമോ എന്നാ എന്റെ പേടി സിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ താമസിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളു അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയണത് വിളമ്പി തരണോന്നാ ചോദിച്ചത് വേണ്ട ഞങ്ങൾ വിളമ്പിക്കണം പിന്നെ 
എന്നോട് മനസ്സ് തുറന്ന് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അല്ലേലും മനസ്സ് തുറപ്പിക്കാതിനൊക്കെ നല്ല മിടുക്കാണല്ലോ കട്ടിക്കിടിച്ചാ തുറക്കാത്ത എന്റെ മനസ്സ് മേശവലിപ്പ് തുറക്കും പോലെ ഈസി ആയിട്ട് തുറന്നു കളഞ്ഞില്ലേ നജീക നിർത്തി മീനാക്ഷിയെ കണ്ടപ്പോ ഏതോ മുജന്മത്തിന് പരിചയമുള്ള ഒരാളെ കണ്ട പോലെയോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരുപക്ഷെ ഈ മീനാക്ഷി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആതിരയുടെ അമ്മായി അമ്മ ആയിരുന്നിരിക്കും എന്തിന് അമ്മായി അമ്മ നാത്തൂനായ പോലെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ അമ്മായി അമ്മയാണ് ഈ ജന്മത്തിലെ നാത്തൂനായി ജനിക്കുന്നത് ആണോ എന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി എന്റെ നാത്തൂനായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു പോയി അത് പ്രശ്നമല്ല കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ മീനാക്ഷിയുടെ അമ്മായി അമ്മയായിട്ട് ജനിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ നാത്തൂനാവും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ജന്മത്തിലെ നാത്തൂനായിട്ട് ഇത് രാജ്യം വേറെയാണ് ഇതെങ്ങനെ മുതലേറെ ആൾക്കാർ കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ ആ നിമിഷം നമ്മളെ എല്ലാരെയും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യും ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിട്ടാലേ ആ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ ഇവന്റെ മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിഴുങ്ങിക്കളയും ഈശ്വരാ രക്ഷിക്കണേ ഇവനെ നമ്മ ഔട്ട് ഹൗസില് തങ്ക വെച്ചത് തപ്പ് മലയാളത്തെ മാരെ നമ്പ കൂടാതെ പെമ്പിളകളെ വശീകരിക്കണ കൂടോത്രം അവങ്ങൾക്ക് നല്ല തിരിയും കൂടോത്രം വശ്യം അവങ്ക ഭാഷയില് കൂടോത്രം താ സൊല്ലുവാങ്ക ശരത്കുമാർക്കും കല്യാണം നടക്കണമാ വേണ്ടാമാ നടക്കണം അത് ഞാൻ അപ്പറമാ ചൊല്ലേ അതുവരെ ആർക്കിട്ട് ചൊല്ലക്കൂടാത് എന്നാ മാരിയാണ് എന്താ നേരത്തിൽ ഏനെങ്ക് അല്ല അത് വന്ന് പിന്നാലെ എന്നെ മാ മറച്ചു വെക്ക ഒന്നല്ല എന്നെ ഞാൻ പാക്ക കൂടാതാ എന്നെ എന്നെ മന്നിച്ചിടും കുസരവാ ഇത് മീനാശി താൻ തന്നത് യാർക്കും തെരിയാമേ എന്നെ പാക്കണോന്ന് മീനാശി താൻ சொன்னா എന്നെ വിവരവും തെരഞ്ഞിക്ക അവൾ റൂമുക്ക് പോനെ എമേലെ അവൾക്ക് ഇത്ര ആശ്ചരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കനവ കൂടെ നനക്കല ആണ 
തപ്പ് നടന്നു പോച്ചു ഞാനൊരു ആമ്പിള തന്നെ നാളേക്ക് ശരവണ്ണക്ക് നിശ്ചയദാർത്ഥം ചെയ്യാൻ പോറ പൊണ്ണെന്ന് അവള് തന്നെ എന്നെ നിക്കണം എന്താ വിഷയം വലിയ യാർക്കുമേ തെരിയ വേണ്ട നീ അവൾക്ക് താലി കിട്ടിട് ഞാൻ എന്താ പക്കമേ നീ വരാ ഞാൻ പൊറക്കി ആർക്കില്ല ആണ് എനിക്ക് വരപ്പുറ പൊണ്ടാട്ടി വരോജിന് എച്ചിലാർക്കും കൂടാതെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും സോറി വേണ്ട ഒനക്ക് പിടിക്കില്ല എന്നാ ഞാൻ അവൾക്ക് അയച്ചിട്ട് താലി കിട്ടേ നാളേക്ക് നിശ്ചയദാർത്ഥത്തേക്ക് നാട്ടാൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മുന്നാലെ ഇന്ത തപ്പ് ഞാൻ എത്തിക്കറേ കല്യാണ പൊണ്ണങ്ക അഴിച്ചിട്ട് വരലിയ വന്നിട്ടിരിക്കാരി ആരംഭിക്കലാമാ എങ്കിലും സമ്മതം താ ഒങ്കൾക്ക് സമ്മതമാ മാപ്പിളയോട് പെത്തോർകളും പൊണ്ണോട് പെത്തോർകളും നിശ്ചയദാർത്ഥത്തെ ഒപ്പുകൊണ്ട് ഇന്ത തട്ടൈ മാത്തള അതർക്ക് മുന്നാലെ ഇന്ത ഊര് സമ്പ്രദായപ്പടി മാപ്പിളയും പൊണ്ണും മനഃപൂർവ്വമാന സമ്മതത്തെ തെരുവിക്ക വേണ്ടും ശ്രീരാമലിംഗ മുതലിയാർ അവരുകൾക്കും വിശാലാക്ഷി അമ്മാവക്കും പുറന്ത് സർവണൻ എന്ന സർവണലിംഗ മുതലിയാരിടം കേൾക്കറു സെൽവി മീനാക്ഷിയെ കല്യാണം ചെയ്യരുതക്ക് ഒനക്ക് മനഃപൂർവ്വമാന സമ്മതം താനെ സർവണ സൊല്ലുപ്പ മീനാക്ഷിയെ മണമകളാകെ എത്തിക്കൊള്ള ഒനക്ക് സമ്മതം താനെ വേണ്ടാ പേശാമ നിക്കറേ സമ്മതം സൊല്ലുക്ക് ഏൻ വെക്കപ്പെട്ടേ ഇല്ല ഇന്ത കല്യാണത്തിൽ മീനാക്ഷിയെ മണമകളാ നിശ്ചയം പണ എനിക്ക് സമ്മതമില്ലേ എന്താടാ നീ പറയുന്നേ തമാശ പറയാനുള്ള സമയമല്ലേ ഇത് എന്ത് ഈ കല്യാണത്തിൽ നിനക്ക് സമ്മതമില്ലാത്ത എന്റെ കാര്യം എന്താ വേറെ ഒരാളുമായി രഹസ്യ ബന്ധമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ എനിക്ക് വേണ്ട അത് തന്നെ സംഗതിച്ച ആളായിന തോന്നുന്നു അഡ്വാൻസ് തിരി കേറ്റി വന്നായിരുന്നു ഡേ എന്റെ മോളെ പറ്റി ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും എല്ലാരും എന്നെ മന്നിക്കണം യാരായിരുന്നാലും നാട്ടാമ മുന്നാലെ സെന്റെ തപ്പൊപ്പുള്ളത് തന്നെ ആയം അന നാസുള്ള നല്ലായിരിക്കാത് മറുതകം സൊല്ലുങ്കമാ നീ കണ്ണാലെ പാത്ത സൊല്ലുങ്കമാ സൊല്ലുങ്കമാ നീ എന്നെ പാത്തേ ഞാൻ സൊല്ലേ എനിക്ക് ഒരാളുടെ രഹസ്യത്തോടെ വെറുക്കരുത് സത്യം താ മീനാക്ഷി അമ്മ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സൊല്ല് യാറമ്മ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അറിയാത വെറുതെ ഇല്ലാ വചനം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ വായി മനസ്സും അറിയാത്ത കാര്യമാണ് അറിയാത്ത കാര്യമാ എങ്ക ഊറു പൊണ്ണ കെടുത്തു വിട്ട് യാർക്കും തിരിയാമേ ഏവൻ തലയിലെയാവത് കെട്ടിവെക്കലാം നെനച്ചിരിക്കിയ ആര് കെടുത്തുന്ന് ഞാൻ അത്ര കാരണമൊന്നുമല്ല വെറുതെ അനാവശ്യം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കരുത് തെരിയ യോക്കെ നീ എങ്ക കാതല പൂ വെക്ക പാക്കറിയ ഒരു പൊണ്ണ് ഇത്തന പേര് മുന്നാടി വെച്ച് അവളോട് തുടർന്നിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ നീ താണ് സൊല്ലാ 
നീ എന്നാണ് ഒന്നും പുരിയാതെ ഞാൻ സോൾറേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എനിക്ക് ഈ പെങ്കോച്ചുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നെ വിട്ടേക്ക് വഴിവിടു ഏയ് പോയി തൂക്കിട്ട് വാങ്ങടാ അവനെ എല്ലിടാ ഇങ്ങേർ തനക്ക് തപ്പിക്കാൻ മുടിയാതെന്നേ ശപഥമെടുത്തിരിക്കുന്ന നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയാണ് എന്റെ അളിയൻ അറിയാവോ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുന്നിലും അടിയറവ് പറയുന്ന അല്ല ഈ മനസ്സ് ഇനി അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാവല്യ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ തുടർവ് നിങ്ങളുടെ പെണ്ണിനോട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്തസ്സായിട്ട് അവരുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാനും എന്റെ അളിയൻ തയ്യാർ അച്ചുവട്ട ചതിയായി ഒരകത്തമ്മ വാഴവട്ടാൻ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ക് തീർക്കുന്ന ഇങ്ങനെയല്ല ഈ സമയത്ത് മസലും ഈർപ്പിച്ച് വാശി പിടിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനോടെ കൊത്തു നോക്കി നൂലി കളറി നോക്കി അവർ തൽക്കാലം സമ്മതിക്കും എന്നടാ മച്ചാനും മച്ചാനും ചേർന്ന് രഹസ്യം ബസ്രേ ഒന്നുമില്ല നാട്ടാമേ എന്റെ മച്ചാൻ മീനാക്ഷിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടും കെട്ടുന്ന പ്രശ്നമില്ല നാട്ടാമേ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് അപ്പടീണാ ഓനക്ക് ഞാൻ ഏഴ് നാൾ ടൈം തരേ അതുക്കുള്ള നിരപരാധിനെ നിരൂപിച്ചു കാട്ട് മുടിയലനാ പത്താമത് നാൾ ഈ മീനാച്ചി കടത്തിലെ താലിയെ കട്ടണം ഇത് നാട്ടാമയി തീർപ്പു അല്ല ആ മുതലിയാരുടെ മോനെ കൊണ്ട് അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിച്ച് നജീബിനെ കൊണ്ട് അടിയറവും പറയിപ്പിച്ചിട്ട് നിരപരാധിത്വം തെളിച്ചിട്ട് പോകുന്നല്ലേ നല്ലത് നിരപരാധിത്വം തെളിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ വല്ല കൊലപാതകം ചെയ്തോ എങ്കിൽ എത്ര അന്തസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഇടാ ഇതിപ്പ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ദേ ഇയാളുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ കയറി കെട്ടിക്കോ എന്ന് ഉത്തരവിടാൻ ഇതെന്താ വെള്ളരിക്കപ്പെടണം അത് നാട്ടാമെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഇതുപോലെ ഒരു കേസില് ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതാ ഞാൻ എന്നിട്ട് ബോർഡറിനപ്പുറം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മാരിയപ്പനും നാട്ടാമയുടെ ആൾക്കാരും തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് താലി കെട്ടിച്ചു ഇവിടത്തെ ഒരു നെയ്തുകാരി പെണ്ണ് പറ്റിച്ച പണിയാ അവക്ക് എന്നോട് പ്രേമമായിരുന്നു അത് ശരി ഇതപ്പോ ഇവിടത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ തീരം പരിപാടിയാണല്ലേ പെമ്പിള്ളേരെ കറുപ്പഴിച്ചു എന്ന് അവരായിട്ട് നാട്ടാമയോട് പരാതി പറഞ്ഞ പിന്നെ താലി കെട്ടി കൂടെ പൊറപ്പിക്കാതെ വേറെ പോമഴിയില്ല എന്തഴിച്ചു എന്ന് കറുപ്പഴിച്ചു എന്ന് എങ്കിൽ ഈ കളിയിൽ താലി ആ നാട്ടാമ തന്നെ കെട്ടേണ്ടി വരും ഞാൻ വെറുതെ കാറ്റ് കൊള്ളാനായിട്ട് ഇതുവഴി നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ ടിൻ എന്നെ തട്ടിയിട്ടു ഈ ടിന്ന് നിന്നെ തട്ടിയിട്ടു അല്ല ടിന്ന് എന്നെ തട്ടിയിട്ടാണോ ഞാൻ ടിന്നെ തട്ടിയിട്ടാണോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലോ വീണത് ഞാനല്ലേ ഞാൻ വരുന്നു അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യ അച്ചുവേട്ട അപ്പുറത്തെ കാറ്റ് കൊള്ളാൻ എന്തിനാ അവൻ ഇപ്പുറത്ത് വന്നത് ഹലോ ഇവന്മാരൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇനി കല്യാണ മണ്ഡപം നമ്മൾ തന്നെ അലങ്കരിക്കേണ്ടി വരുവോ പുതുമാപ്പളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അതിന് മാപ്പിള ഏട്ടൻ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാറായില്ലല്ലോ എന്താ ഇത്ര സംശയം നിരപരാധിയാണ് നേട്ടം തെളിയിച്ചാലോ തെളിയിക്കാനോ ഈ പട്ടണമടത്തിൽ നജീബ് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോഴോ കുറച്ച് പൊളിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇതൊന്നും നടന്നു കിട്ടാൻ കാഞ്ചി കാമാക്ഷിക്ക് പട്ടസാരം വിളക്ക് നേർന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ല നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ഒന്നും പറ്റിയില്ല പറ്റാൻ പോലെ ഉള്ളൂ അതെ ഒന്നുമില്ല നീ കേട്ടോ ഈ ആതിരയുടെ ജാതകത്തിൽ എന്ത് ദോഷം ഉണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞേ വൈദവ്യ ദോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് അധികം ആയുസില്ലെന്ന് എനിക്ക് അതൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ വിശ്വാസം എന്താ കാര്യം നിന്റെ പുന്നാരാളി ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോവുക അയാൾ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ നാട്ടാമയും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നിന്റെ ജീവനോടെ കത്തിക്കും നിന്നെ മാത്രമല്ല എന്നെയും കത്തിക്കും എല്ലാം കത്തിച്ചാവരാത്തിക്കുന്ന കാര്യം പറയാൻ അത് ഈ കല്യാണത്തിന് കഥനയും കരിമരുന്നും കത്തിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതാ അയ്യോ ഏട്ടൻ സത്യം പറയണം ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെ പറയിച്ചത് നീ അല്ലേ ഞാനല്ല പിന്നെന്തിനാ എന്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയാൻ നീ അവനെ ചാരനായിട്ട് അയച്ചത് ഞാൻ നീ എന്ത് കള്ളക്കളി കളിച്ചാലും ആ പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിച്ച് എന്നെ തോപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്ത് താലി കെട്ടുന്നത് തോൽവിയല്ല ജയമാണ് അതെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ കറങ്ങി നടന്ന് ഇവൻ ആതിരെ കെട്ടി അത് ഇവന്റെ ജയമല്ലേ ഇവൻ ജയിച്ചതല്ല എന്റെ പെങ്ങൾ എന്നെ തോപ്പിച്ചതാ ആ പെണ്ണെന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മേക്കെട്ട് കയറാൻ വരുന്നത് എന്തിന് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നു ഒറ്റ ഒരുത്തം ഇവിടുന്ന് ജീവനോട് പോത്തില്ലായിരുന്നു അതെ ചുളുവിന് ഒരു കാശികാരി പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ചാൻസ് വീണ് കിട്ടിയില്ലേ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അന്തസ
നമ്മള് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലത് മീനാക്ഷി ഏട്ടനോട് പോയി പറഞ്ഞു എങ്കിലും അവന്റെ ആയുസ് ഒറ്റക്കൊമ്മൻ എടുത്ത് നീ പിന്നാൻ പറത്ത് റോഡിൽ ചെന്ന് മീനാക്ഷിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞു മീനാക്ഷി എവിടെ ആരുടെ മടിയിലല്ല മാടി എന്ന് പറഞ്ഞ മട്ടുപ്പാവ് ടെറസ് നീ വാട്ടം പോയി കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് മാടി കയറിയ തല ചുറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് അഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കറുപ്പ് ജല എടുത്തോണ്ട് വന്നേക്കാണല്ലേ കള്ളി ദൈവമേ എന്റെ ഷർട്ട് നാട്ടാമയ്ക്ക് മുന്നിൽ എനിക്കെതിരെയുള്ള തെളിവ് എടി അപ്പൊ എന്റെ ഷർട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിയത് നീ ആണല്ലേ എന്തിനാടി ഇത് മോഷ്ടിച്ചത് എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് ദേ കാരണ കുറ്റിക്ക് തുറന്നാൽ പൊട്ടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഒരടി ഷർട്ട് മനസ്സില്ലെങ്കിലോ നിന്റെ മനസ്സ് മനസ്സമ്മതമൊക്കെ പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി പറയേണ്ടവരുടെ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി പള്ളിയിലും കൂടെ പോയി പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനും റെഡിയാ എന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ കേട്ടാ ഒക്കെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ എല്ലാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഓ അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന ഒരാൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് സത്യം പറയടി എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോളാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ നജീബല്ലേ അല്ല പിന്നെ ആരടി സത്യം പറയടി ആരാ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിച്ചത് സാക്ഷാൽ കാഞ്ചി കാമാക്ഷി കാഞ്ചി എടി അവിടെ നിക്ക ഇവൾ എന്നെ കൊണ്ട് കറുപ്പഴിപ്പിച്ചെടുപ്പിക്കുന്നാ തോന്നുന്നത് നീ എന്താ ഇവിടെ അല്ല കറുപ്പഴിക്കാൻ കാർപ്പഴിക്കാനോ അല്ല അച്ചോട്ടൻ മീനാക്ഷി മടിയില് അല്ല മാടിയില് മാടിയില് അയ്യോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിയാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ പട്ടാ പകല് പുറത്തൊരുത്തനെ കാവല് നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എന്ത് തോന്നിയാശ കാണിക്കാവുന്നു എന്റെ പുലികളിയാടാ നീ തൊലിച്ചത് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടായത് താലികെട്ട് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് വയറ്റിലുണ്ടായതിന്റെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് നടത്തേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരിപ്പോ ദിഗംബരനായത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നീ എന്താ കട്ടിൽ കിടന്ന് നൂലുണ്ടാക്കി കളർ മുക്കാരും ഞാൻ അറിയാതെ അവള് മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് വന്ന ഷർട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനിടയിൽ കാല് തട്ടി കട്ടിൽ വീണു അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് അവൾ എഴുന്നള്ളിച്ചത് കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥയായിരുന്നു അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്റെ ഷർട്ട് ഒന്ന് പുഴുകി തന്നോടി എന്തായി എന്താവാൻ എടാ ഈ മീനാക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ അവള് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അനിമയല്ല അത് അച്ചുവേട്ടന്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കവളത്തൊരു പൊട്ട് അവളുടെ കവളത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചാന അല്ല ഈ കവളത്ത് അവളുടെ പൊട്ടിരിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ കവളത്ത് വന്നത് അത് ആ കട്ടിൽ കിടന്ന പറ്റിയതായിരിക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് കട്ടിലും കിടന്നാ ഈശ്വര കാത്തു തുടിച്ചത് മുഴുവൻ അവള് ചോർത്തിയെടുത്ത ഇനി അങ്ങനെ നിരപരാധികളല്ല ഇത് എന്റെ ഷർട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിയത് അവളാ അത് ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ കട്ടിൽ വീണ് അവിടുന്ന് പറ്റിയതായിരിക്കും നീ വാത് വിശ്വസിക്കും അയാളുമായിട്ട് രഹസ്യബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാ ഇനി അത് കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ ഈ ആയുസില് മീനാക്ഷിയുടെ കഴുത്തി താലി കെട്ടാൻ ആരെങ്കിലും വരുവോ നമ്മുടെ ശരവണം പോലും സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ലാളിച്ച് വളർത്തിയ ശിക്ഷ അവള് തന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് അലങ്കാരങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ വരട്ടെ മാപ്പിള മാറിയെന്ന് കരുതി മാനും മാഞ്ചാതി അറിയാതെ മീനാക്ഷിയുടെ കല്യാണം നടത്തുന്നത് മാനക്കേടല്ലേ ഇനി എന്ത് മാനം താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് കെട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഇട്ടേച്ചു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ഇട്ടേച്ചു പോവില്ല ചുണ്ടിക്കാരനാണെങ്കിലും വലിയ തറവാട്ടുകാരനാ വലിയ പ്രമാണി ഞാൻ ഇവിടെ പോയപ്പോ കണ്ടതല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കുക വേണ്ടത് അല്ലാതെ നാട്ടാമയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ കള്ളത്തരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാ പിന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പോണ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാത്തതെന്താ കുടുംബം അടച്ച് ഊരു വലയ്ക്കാപ്പിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ കാഞ്ചി കാമാക്ഷി എന്ന് പരീക്ഷിച്ചത് മതിയായില്ലേ നിനക്ക് 
നീ സമാധാനമായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു വഴി ആലോചിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്ത് വഴി അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തായി ആകെ പ്രശ്നമായി പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞു അതല്ല പിന്നെ അമ്മയുടെയും മാമന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ കള്ളക്കഥയാണെന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്റെ ഈശ്വരാ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണക്കിനൊരെണ്ണം കിട്ടുകയും ചെയ്യും നന്നായി ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഞങ്ങളുടെ ചോദിക്കുന്നു പിന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരവണന്റെയും മാരിയപ്പന്റെയും രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് മീനാക്ഷി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഏട്ടനെ ഇഷ്ടമെന്ന് മീനാക്ഷി തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ ഇനി അവനെ വിടാതെ നോക്കേണ്ടത് മീനാക്ഷിയാ അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇതിനേക്കാളും വലിയ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പണ്ട് തപസ് ചെയ്ത് മേനകെ വീഴ്ത്തിയില്ലേ മേനകെയാണ് വിശ്വാമിത്രനെ വീഴ്ത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്തും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആരാരെ വീഴ്ത്തി എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം വീണോ അവർക്കൊരു കുട്ടിയുമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മീനാക്ഷിയെ പോലെ ഒരു കാഞ്ചീപുരം പട്ട് സാരി കുട്ടിക്ക് അച്യുതം കുട്ടിയെ ഈസി ആയിട്ട് വിടാൻ പറ്റും ഏത് ഒറ്റക്കൊമ്പനെയും നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ ദേ ഇത്രയും പോകുന്ന ഒരു തോട്ടി മതി ആ തോട്ടി വലിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുകൂടിയായാൽ പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ട ഇങ്ങനെ കണ്ടം തടിക്ക് മുണ്ടം തടിയായിട്ട് നടന്നാൽ അവൾ സത്യം പറയുന്നത് എനിക്ക് പിന്നെ എന്തോ നീ ചെയ്യണോന്ന് സത്യം പറ മോളെന്ന് പറഞ്ഞ അവളുടെ കാല് പിടിക്കണോ പിടിക്കേണ്ടത് കാലിലല്ല ആദ്യം ഇഷ്ടം കൂടി അവൾ അടുപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കയറി പറ്റണോന്നാണ് പറഞ്ഞത് നെഞ്ചിനുള്ളില് എന്നാലേ അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സത്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം കൂടാൻ വേറെ ആളത്തപ്പണം ഇഷ്ടം കൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമിക്കണമെന്നല്ല പ്രേമിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കണമെന്ന് എന്നിട്ട് നല്ല പ്രേമമാണെന്ന് തോന്നി കഴിയുമ്പോ സത്യം മുഴുവനും ചോർത്തി എടുക്കണം ഹേയ് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല അവസാനം ശരിക്കുള്ള പ്രേമമായി പോയാൽ ചേട്ടനാ നോക്കില്ല ഇതാണ് അച്ചോട്ടിന്റെ കുഴപ്പം അച്ചോട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ അജീബായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ വളച്ചൊടിച്ച് സകല സത്യങ്ങളും ചോർത്തി എടുത്തേ രണ്ട് തോടൻ റൊമാൻസ് എടുത്ത മുഖത്തൊന്ന് പൂശ എന്റെ അച്ചോട്ടാ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ കൂട്ടിലിട്ട് വരികനെ പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് മണി എത്രയെന്ന് അറിയാവോ കിടക്കുന്നില്ലേ നിനക്കൊക്കെ മണി കണക്ക് നോക്കി ചാപ്പാട് അടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാ മതി ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഇരിക്ക പൊറിയില്ലാതെ കിടന്ന് മട്ടം കറങ്ങാ അതിനിപ്പോ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി നീ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ താമസം ഇനി എന്തുണ്ടാവാൻ കൈവിട്ടു പോയതൊക്കെ തിരിച്ചുവിട്ടൊന്ന് വിചാരിച്ചതാ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞവൻ അവളുടെ കൂടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കിടക്കുക നാളെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം നാൾ കല്യാണം ൂട്ടിന് വന്നവൻ അമ്മയ്ക്ക് നായരായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവനെങ്ങാൻ അവളെ കെട്ടി ഇവിടെ കയറി ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ മീശയും വെച്ച് മുതലിയാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ മുത്തങ്ങനെ നോക്കും അന്ത അച്ഛനും കുട്ടിയെ ഏ ഇന്നും എന്തോ കുടി വെച്ചിട്ടിരിക്കിങ്ങ പെട്ടി എടുത്ത് വെളിയിലെ പോടാനെ சொல்ல വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഇനി അങ്ങനെ പോവും തോന്നുന്നില്ല നിർബന്ധ ചരക്കി വിട്ടാലേ അവന്റെ നാട്ടാമയോട് പരാതി പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ചിട്ട നമുക്ക് വേറെ കിട്ടും അവൻ പോന മീനാശി കയ്യിലെ ഉങ്ക പയ്യൻ താലി കെട്ടണം അത് ഉങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാതെ അതനല്ല തന്നെ ഇപ്പി சொல்றீங்க അതേടി കണ്ടവന്റെ കൂടെ അഴിഞ്ഞാടി നടന്നവളെ സ്വത്ത് മോഗി ചെന്റെ മോന്റെ തല കെട്ടി വെക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആഹാ പാത്തിങ്ങളാ ഇപ്പി നനച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത വീട്ടിൽ എപ്പി ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കും അത്രയ്ക്ക് നല്ല നടക്കുമെങ്കിൽ അവളെ നിന്റെ ആങ്ങളെ മാരിയപ്പനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കിടി ആഹാ എന്താ എന്റെ ഭഗവാനെ നീ തരുന്ന എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങളും സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ മീനാക്ഷിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നത് എന്റെ മോൻ ശരവണൻ തന്നെ ആയിരിക്കണേ എന്നോട് വഴക്കടിച്ച് വീട്ടിൽ പോലും കയറാതെ അവൻ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കറങ്ങിയടിച്ച് നടക്കുകയാണ് അവനെ നേർ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരണേ ആണ്ടവാ നാട്ടാമ പറഞ്ഞ തീർപ്പനുസരിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയോടെ ഏഴാം നാൾ പൂർത്തിയാകും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പാത്യംത പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ചോട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു പുടവ മേടിക്കാൻ പടച്ചോന്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മീനാക്ഷിയുടെ പേരായിരിക്കും പിന്നെ പടച്ചോൻ ആരാ പോസ്മാൻ വേലായതിന കെട്ടിക്കാറായ പെമ്പിള്ളരുടെയൊക്കെ പേരെഴുതിയ ഡയറിയും കൊണ്ട് നടക്കാ
ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒന്നില്ലേ അത് അത് അഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്റെ അമ്മോ അച്ചുവട്ടാ പെണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ആ പെണ്ണ് വിളിച്ചു കൂടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നിന്റെ വഴി ഉപദേശം ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു അവളെ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഏതായാലും നനഞ്ഞു ഇനി കുളിച്ചു കയറി തന്നെ എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയിട്ട് വേണോ ഒന്ന് എനിക്ക് കുളിച്ചു കയറാൻ പിന്നെ അല്ലാതെ ഇവിടെ വിട്ട് ഓടാമെന്ന് വിചാരിച്ച ഈ കാഞ്ചീപുരം ബോർഡർ കിടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടാമേ നാട്ടുകാരി സമ്മതിക്കൂ അപ്പൊ പോകാൻ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ നീ പോവൂ എപ്പ പോയി നീ ചോദിച്ചാ മതി പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടൊരു പ്രശ്നം ഒരു പെണ്ണിന്റെ മാനം കെടുത്തി എന്നുള്ള ചീത്ത പേര് മാറ്റാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോയ നജീബിനോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറഞ്ഞു നിക്കും സ്വന്തം അളിയനോട് പറയേണ്ട സമാധാനത്തെ കുറിച്ചാ നീ ആലോചിക്കുന്നു സ്വന്തം അച്ഛനായിട്ട് എനിക്കിട്ട് വെച്ച പാര കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വഴിപാടും കഴിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്നോട് നീ ഒരു സമാനം പറ എല്ലാം നേരെയാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴ സ്വന്തം അനന്തരവളുടെ വക വേറൊരു പാര അതിൽ നിന്ന് നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ച് നീയും രക്ഷപ്പെട്ട് എന്നെയും രക്ഷപ്പെടുത്തും സമാധാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നീയും കൂടി പാര വെച്ച ഞാനും എന്റെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും പട്ട് സാരി കെട്ടി തുണിച്ചാകേണ്ടി വരും എന്നെ രക്ഷിക്കണം വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എന്ത് വേണേലും ഞാൻ തരാം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പോയിക്കോളാം എന്റെ വാശി കാരണം ആർക്കും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല തിരുമൂർത്തി മലക്കോവലിൽ കാവടി ഉത്സവം സന്ധ്യക്ക് നാട്ടാമയും നാട്ടുകാരും എഴുന്നള്ളിപ്പിന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകും രാത്രി ഈച്ച പൂച്ച അറിയാതെ നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ശരി അപ്പൊ രാത്രി കാണാം രക്ഷപ്പെട്ടാച്ചിപ്പടി <laughs> 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 എന്റെ അച്യുതം കുട്ടി ഇന്നൊക്കെ രാത്രി ഊരെ വിട്ട് പോക പോറ പോന എന്താ കാരണത്തിൽ അവൻ തിരുമ്പി വരക്കൂടാതെ തിരുമ്പി വര അവ ഇരുക്കൂടാതെ വേണ്ട അച്ചൂട്ട ഇറങ്ങണ്ട തെരിയാമ നടൂ രാത്രിയിലെ തപ്പിച്ചോടെ പാക്കിരിയാ ഊസിറോടെ വിടമാട്ടെ തെരിയുമാ എന്താ നാട്ടാമ യാർന്ന് നനച്ച എനക്ക് തെരിയാമ ഇന്ത ഊറ വിട്ടൊരു പൂച്ചി കൂടെ നഗരം മുടിയാത് തെരിയുമാ വെട്ടി പൊതച്ചിരുവേ അയ്യോ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കയ്യ കല്യാണത്തെ കമ്മാവേം തങ്കച്ചും കൂട്ടിക്കിട്ട് വരാൻ എന്നോട് சொல்லிட்டு தா ஊருக்கு புறப்பட்டது നീ സൊല്ലത് ഉണ്മയാ ആമംഗയ്യ ദേവസേഞ്ചവരെ പോകാൻ അനുമതി കൊടുങ്ങ 
அப்படின்னா போயிட்டு வாங்க அது சரியாவாது கல்யாணம் அடுத்திருக்கிற நேரத்து கல்யாணம் அப்பளம் இத்தனை தூரம் யாத்திரை போக கூடாது அல்லே அவன் நீ ஆனோ தீர்மானிக்கணும் சொந்த மச்சான் இல்லாத பின் யாரா தீர்மானிக்கணும் ஐயா கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு மாப்ள ஒரு தேசம் தாண்டி இனி ஒரு தேசம் போக கூடாதுன்னு நம்ம ஊர்ல சாஸ்திரம் இருக்கு ஐயா எதெங்கி சம்பவிச்சா இந்த பெண்ணின் கதி என்னாகும் நாட்டாமே நஜீபே அச்சோ குட்டி அம்மே பெங்களம் லிக்க என்ன அங்கோட்டு வந்து வந்து ஃபோன் செய்து പറഞ്ഞു போய் இத்தனை தூரம் ஒட்டக்கு வர அவர் கரையதில்ல ஐடியா என்ன பணிக்காரி வருதுன்னு நாட்டாமே அவரோட பக்கம் கேரி வரேன் நான் ஃபோன் செய்து പറയാം ஆமா நின்ட பணிக்காரரோ கூட இங்கோட்டு வரதனோ அதோ நேரிட்டு சென்று விளிச்சோண்டு வரணும்னு நான் தீர்மானிச்சோலாம் அம்மே பெங்களவே என்னடா நின்டதல்ல உங்க மச்சான் சொல்றது நியாயம்டா இந்த சமயத்துல நீ போக கூடாது அம்மாவும் தங்கச்சியும் உங்க மச்சானோட வேலைக்காரங்க கூட வர சொல்லி ஃபோன் செஞ்சா போதும் இப்ப திரும்பி போங்க போய் கல்யாணத்துக்காக வேண்டிய வேலையை பாருங்க ஏறுங்கடா வண்டியில டா நாட்டாமே வெறுத்தது நீ ஆளா வேண்டா ஜெயிச்சு வந்து கருதண்டா களி தொடங்கிட்டே உள்ளு அச்சுவேட்டனோட பெண்ணின் உள்ளது ஆத்மார்த்தமாய स्नेहமானனுள்ளது உறப்பா அதுகொண்ட அவள் ஆ சமயத்து அங்க வந்து പറഞ്ഞது இல்லെങ്കിൽ நாட்டாமட குண்டகள் நம்மள வெட்டி கிரவாயிருந்தில்லே என்ன ஆலோசிக்கிறது அல்ல முதலியாரோட ஒத்தாசியோடயான நம்ம இவட வந்து இത്രയും ரகசியமாய் രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ വിവരം നജീബ് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പാപ്പാത്തിയോട് യാത്ര ചോദിച്ചിരുന്നു ദാ ഒരു അലക്കി അമ്മ ചേരും நீ விசாரிச்சதுபோல எல்லாம் நடந்தில்லே இனி பாதிரேக்கு என்னதுனோல புறப்பாட மாப்பு பரேம் வந்துடா அறிஞோ அறியாதியோ ஒரு இஷ்டம் தோணி போய் அதின வேண்டிட்டு என்னக்க வெட்டி தரங்கள் குறை காட்டி கூட்டி நான் பர்னதக்க பச்ச கள்ள வரணும்னு நாட்டாமையோட பர்னோள அதினுள்ள எந்த சிக்ஷையும் ஏத்தி வாங்கி சோட ஒரே அபேட்சே உள்ள நான் காரணம் ஆதிரியோட நஜீபிக்கோட பக தோணிருது രാത്രി മുഴുവൻ തൂക്കം കെട്ടത് താമിച്ചോ എല്ലാമേ തൊലച്ചത് അവരുടെ മച്ചാന്ത അന്ത നജീബ് അവർക്കൊരു സൂട് പോരട്ടു മാ പോടണ്ടാ മച്ചാനക്ക് മച്ചാൻ എതിർത്ത அது நமக்கு நல்லதா போச்சு ஒரே கல்லால ரெண்டு மாங்காவை அடிக்கலாம் அடிச்சிடுற انا இதுக்கு பின்னால நான் இருக்கேன்னா வெளியில யாருக்குமே தெரிய கூடாது ஏ ஓகே 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 மீனாட்சி சில்க் பெங்களாவ இது என்ன என்ன மலையாளியான இல்ல மாதாவ காத்து நான் பைலி பிள்ள ஆ இது என்ன பிள்ளரா என்னடா வேண்டே ஆ இவட கொண்டு வந்த பணிக்காரே காணா வந்ததா இவடத்த பணிக்காரக்கொக்க மீனாட்சியோட கல்யாணம் பிரவாணிச்சு லீவ் கொடுத்திருக்க நான் சோதிச்சது இவட கொண்டு வந்த நஜீபின்டே அச்சுதன் குட்டியோட காரியம் அவரேயானோ நஜீப் இவடத்த புறையில அவுட்டோஸ்ல அச்சுதன் குட்டியோ புள்ளிகாரந்தே அப்புறத்த முதலியார் பெங்களாவில ஆ ஞங்க காத்தியம் காணண்டதா நஜீபினியா ஆள் இவட இல்லன்னு தோணுது பர்ஞ்ச அவதி கழிஞ்ச கடம் வாங்கி 10 லட்சம் பலிச்சு நஜீப் தந்தலங்கி அச்சுதன் குட்டி தரானே பர்ஞ்சது அவதி கழிஞ்சல்ல இனி இந்த நஜீபினே காணுது அச்சுதன் குட்டி கண்டா போறே அத அங்க நல்லடா அவதி கழி முன்பு நஜீப் இங்க விட்டு போனில்லே அதுகொண்ட அவதி கழிஞ்சு ஒரு அவனே கண்டு பர்ஞ்சிட்டு ரெண்டில ஒன்னு அறிஞ்சிட்டு அச்சுதன் குட்டியே காணுது அல்லே மரியாதா அத நஜீபின் மட்டுமல்லே நில்லடா அவடா நிக்கலடா அதுல ஆ ஏற்பாடு <laughs> 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 வண்டி <laughs> 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 ஹ <laughs> 
പടച്ചോനെ പൈലിപ്പുള്ള അവൻ ആളെ കൂട്ടിട്ട് വന്നിരിക്കേണ്ട മുതലുള്ള മറ്റവങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചു തുറച്ചിട്ട് അവനെ മട്ടും എനക്ക് വേണം ടിയേറ്റേന്റെ ഷോക്കില് ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല മേലത്തെ റൂമില് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്താ ഉണ്ടായത് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ബോധം തെളിഞ്ഞാലേ അറിയാൻ പറ്റും ആ പൈലിപ്പിള്ള അവിടെ വന്ന് കണക്ക് തീർക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ വരുമെന്ന് അയാളെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിച്ചത് അച്ചുതും കുട്ടിയാ ബാലം മാമ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടം വരെ ഒന്ന് വന്നേ പറ്റൂ പ്രശ്നമുണ്ട് നീയും നജീബായിട്ട് പിന്നെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് അവനോട് ഒരു വൈരാഗ്യവും ഇല്ല നേരാണോ അതെ ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ബാലമാമയോട് തുറന്നു പറയാം എന്റെ കൂടെ നിന്നപ്പോ അവനുണ്ടായിരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലായ്മയും ഉഴപ്പും മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കാണിച്ചതാ ഇതൊക്കെ ഈശ്വര ഞാൻ എന്തായി കേക്കണേ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഇവന്റിന്റെ പകുതി അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചത് ആരെ അറിയിക്കാതെ അവൻ വരുത്തി വെച്ച കടങ്ങൾ വീട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളാകെ കൈവിട്ട് പോകുന്ന മട്ട അതുകൊണ്ടാ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം നീ എന്താ കാര്യം പറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അമ്മാമ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാം തൽക്കാലം അമ്മയും അശ്വതിയും ഇതൊന്നും അറിയണ്ട ണോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്നും പറയണ്ട ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ദോഷജാതകം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിതം ഇല്ലാണ്ടാവുമെന്ന് കരുതി എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോയെടുത്തു എന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചോണ്ട് വന്ന് എനിക്കൊരു ജീവിതം തന്നയാളാ എന്റെ രജീക്ക നിങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കരുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ട് മതി നമുക്കൊരു കുഞ്ഞും കൊടുപ്പോന്നും പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീധരൻ 
അച്ചുവേട്ടൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ മനസ്സാ വാജ അറിയാത്ത കാര്യത്തിന് കളി തീർന്നിട്ടില്ല തുടങ്ങാൻ പോടെയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാരാ നാട്ടിൽ നിന്ന് പൈലിപ്പിള്ള ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയതാരാ എടാ ഇതിലെന്തോ ചതിയുണ്ട് നിന്റെ പക്കാലത്തൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മ എതിരാളെ വന്നവരുടെ ഗതിയെ പാത്തിയാ മച്ചാ അന്ത അച്ചുതൻ കുട്ടി സ്റ്റേഷനില്ല നജീബ് ഹോസ്പിറ്റലില്ല അവനക്ക് ഇന്നും ബോധമേ വന്നിട്ടില്ല എല്ലാമേ ആണ്ടവനുടെ തീർപ്പ് ഏൻ തരീമാ മീനാക്ഷി നമ്മ വീട്ടുക്ക് മരുമകളാ വരണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്ക് അത് നടക്കുമാട നടക്കണം അവ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങരുതൊക്കെ മുന്നാലെ മീനാക്ഷി കരുത്തിലെ സർവണം താലിയെ കട്ടിയിരിക്കണം അത് എപ്പടി നടക്കും ശരവണം വീട്ടിക്ക് വരതേ ഇല്ലേ അന്ത വിഷയത്തിലെ ടെൻഷനെ വേണ്ട മച്ച അവനെ എങ്ങ ഇരുന്നാൽ നാൻ കൂട്ടിട്ട് വരാൻ നാട്ടാമ്മ സ്വന്ന പത്താമത് നാൾ നാളേക്ക് താനെ ആമാ അച്യുതം കുട്ടി മീനാക്ഷി കഴുത്തിലെ താലി കെട്ടി താകണം ഏനാ ഏഴാമത് നാൾ അവൻ നിരപരാധി എന്ന് തെളിയിക്കവില്ലേ ആനാ ഇന്ത കല്യാണം നടക്കവേ കൂടാതെ ശരവണ്ണക്ക് മീനാക്ഷി കഴുത്തിൽ ഇന്ത ഊരിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടവും കൂടിയാതെ എന്ന വഴി മച്ച ഇങ്ക വേണ്ട മച്ച പിന്നെ ഏകാംബര കോവിലിലെ നാളേക്ക് തിരുക്കല്യാണം നാൾ താനേ കൂട്ടമാ നടക്കുന്ന അന്ത സമൂഹ തിരുമണത്തിലെ കൊണ്ടുപോയി താലിയെ കെട്ടിടലാം അന്ത കൂട്ടത്തിലെ യാര് യാർ കഴുത്തിലെ താലിയെ കെട്ടിടാങ്കെ എന്ന് ഇവരൊക്കെ തിരിയ പോകുത് ആ മച്ച മച്ചാൻ എപ്പടിയാവത് മീനാക്ഷി കുട്ടി അങ്ക് വരണോ അതൊക്കെ മീനാക്ഷി സമ്മതിക്ക് വേണ്ടാമാ അത് മച്ചാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും ഏതാവത് പൊയ്യ ചൊല്ലി അവളെ അങ്ക് കൂട്ടിട്ട് വാങ്ങേ സരവണ കുട്ടി നാനും അങ്ക് വരാൻ കല്യാണത്തിന് മുന്നാടി ഏകാംബര കോയിലിലെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടാമാ അത് എനക്ക് വിടുങ്ക മച്ച താലിയെ കെട്ടിട്ട് അപ്പറാ നാട്ടാമയും നാട്ടുകൂട്ടവും സമ്മച്ചതാനാകണം കൂടി പോനാ അപരാധ പണം കെട്ട சொல்லും കെട്ടിയേ പോച്ച് പണം ഞാൻ തന്നെ കെട്ടണം എന്നാ ഏ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ലതക്ക് തന്നെ അയ്യോ പൈലിപ്പള്ള അവനെ തല്ലി ചാൻസ് പോരല്ലേ ദേത് ആശുപത്രിയാ ഇവിടെ വെച്ച് ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കാൻ വന്നണ്ടല്ലോ അയ്യോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നജീബിനെ തല്ലിയത് ഞങ്ങളല്ല അത് ഇവിടെയുള്ള ഏതോ പന്ന പാണ്ടികളാ അവന്മാര് നജീബിനെ മാത്രമല്ല തല്ലിയത് എന്നെ എന്റെ പിള്ളേരെ തല്ലി ഈ പരുവത്തിലാക്കി അപ്പൊ നജീബിന്റെ കണക്ക് തീർക്കാൻ അച്യുതൻ കുട്ടിയോട് കാശ് വാങ്ങുന്നു പറഞ്ഞത് മാതാവേ അതാണോ കാര്യം നജീബ് എന്നോട് പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങിയ പത്ത് ലക്ഷവും പലിശയും നജീബ് തന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ചതം കുട്ടി തന്നോളാവെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അതാ പത്ത് ലക്ഷം വേളാങ്കണ്ണി മാതാവാണേ വിശുദ്ധ അൽപ്പം സാമയാണേ അതൊന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നജീബിനെ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണു തുറന്നിട്ടാ കണ്ണു തുറന്നു മാതാവ് കാത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യവാ തല്ലിയത് ഞങ്ങളല്ല ഇല്ല നജീബിനോട് ചോദിക്കാം വാ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതായെന്നാ തോന്നണ ഇത് ഞാനാളാ സി എം സി എം ഇപ്പൊ അച്ചുമാമയല്ലേ അച്ചുമാമയെ ഓർമ്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ അച്ചുതം കുട്ടിയെ കണ്ട ഓർമ്മ വരും നമുക്ക് അച്ചുതം കുട്ടിയെ വിളിക്കാം ബോധം പോയി സൊല്ലുക വച്ച എന്നാച്ച് ശരവണ്ണ പാത്താച്ച ആ ശരവണ്ണ കൂട്ടിയിട്ട് പുറപ്പെട തയ്യാറായിരിക്ക അങ്ങ എന്നാച്ച് മീനാശി എന്നാ സോന മീനാക്ഷി ദേവക്ക് റെഡിയായിട്ടിരിക്കെ അച്യുതം കൂട്ടിയെ കൊണ്ട് കല്യാണത്തേക്ക് സമ്മതിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഒരു നമ്പർ പോട്ടെ മുഹൂർത്ത സമയത്തിലെ ശരവണ്ണയും കൂട്ടി നീ എന്റെ കോവിലേക്ക് വന്നിടണം ഓക്കെ എത്തും മച്ച നിങ്ങൾക്ക് മീനാക്ഷി കൂട്ടിയിട്ട് പുറപ്പെടുക എന്നാ ചെന്നെ എല്ലാം ഓക്കെടാ സ്വന്തം ഞാൻ ഓർക്കില്ലേ മീനാക്ഷി കഴുത്തിലെ താലി കെട്ട പോർത്ത് സെർവണ്ണിലെ മാറിയെന്നെന്താ തെരിയുമ്പോ ഉങ്ങ മച്ച യഥാവത് ഇടഞ്ചിൽ സെഞ്ച എന്നാ മീനാക്ഷി ഇന്ന് റെഡിയാകില്ല തലേന പൂകൂടെ വെക്കില്ലേ വിശാലും കാമാക്ഷിയൊക്കെ അവരെല്ലാം പുറകെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊള്ളും രമ്പ ദൂരം പോണം കണ്ണെ മുഹൂർത്തത്തൊക്കെ മുന്നാടി അങ്ങ് എത്തണം സീക്രം റെഡിയായി വാ അപ്പൊ റൊമ്പ് താങ്ക് ആ 
ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് പുരിവാലാണാവോ യാർ നീ എന്നോട് പൊറുക്കണം ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ലായിരുന്നു എല്ലാം അന്നത്തെ ചെറുപ്പത്തിന്റെ അവിവേകം അണ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് ഒരുപാട് വൈകിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അന്ന് മുതൽ അശ്വത്തമാവിനെ പോലെ അലഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ സമയത്ത് സന്തോഷിക്കല്ലേ ദേവനായിക വേണ്ടത് ഏതായാലും തക്ക സമയത്താ മച്ച വന്നത് സ്വന്തം മകളുടെ കൈപിടിച്ച് മാപ്പിളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഈശ്വരനായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണെന്ന് കരുതിയാ മതി മോളോ അതെ മീനാക്ഷി അവളുടെ കല്യാണമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കോവിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ഇതാണ് മീനാക്ഷി മോളെ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കണേ നിന്റെ അച്ഛന അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയേ പറ്റൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വിശദമായി പറയാന്ന് അച്യുതം കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോ കാര്യം ഇതായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ പരദൈവങ്ങളെ അച്യുതം കുട്ടിയോ അതെ ഇവിടെ ഇവന്റ് നടത്താൻ വന്ന അച്യുതം കുട്ടി എന്റെ അനന്തരവന ഓഹോ അപ്പൊ ഇയാളെ ഒന്ന് വരട്ടി നിർത്തിയാലേ പറ്റൂ മാരിയെ പന്നെ വിളിച്ച് തല്ലുകാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറയാം അതോ കൊട്ടേഷൻ എന്താ ആലോചിക്കണേ അവൻ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ഹേ മീനാക്ഷിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അച്യുതം കുട്ടിയാ ഈശ്വര നീ എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളാ കാണിക്കണേ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇനിയും കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മുഹൂർത്തത്തിൽ മുമ്പ് അവിടെ എത്തണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയില്ലല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര ഏത് കോവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്റെ ദൈവമേ ചതിച്ചോ ഇനി എന്ത് പ്രോബ്ലവും കിടയാതെ താങ്ക് യു സാർ വരട്ടുമാ മുതലേറിയാ മീനാക്ഷി കൂട്ടി അത് കോവിലേക്ക് പോയിന്ന് അതിന് അതിന് ഞാനെന്ത് ആരും കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തായ്മാമൻ എന്നുള്ള മറയ്ക്ക് അവളെ ഞാൻ കെട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ എന്തോ ചതിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ അവളെയും കൂട്ടി കോവിൽ പോകേണ്ട കാര്യം എന്താ അന്ത മനുഷ്യ മീനാക്ഷിയെ കല്യാണം സഞ്ചിട്ടാ അപ്പുറം ഞാൻ ആരും ഉയരോട് എടുക്കും മാറ്റോ കല്യാണത്തിന് മീനാക്ഷി സമ്മതിച്ച എന്ത് പറഞ്ഞ അവളെ കൊണ്ടുവരിക്കുന്ന അറിയില്ല അച്ഛനും കൂട്ടി അവളെ രക്ഷിക്കണം ഏത് അമ്പലത്തിലേക്കാ കൊണ്ടുവരിക്കുന്നത് അറിയാത ഏതായാലും വണ്ടി എടു നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം അവർകളது பெற்றோர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் காஞ்சி தேவஸ்தானத்தின் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றோம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஏகம் വിവാഹത്തിൽ വിവാഹിതരാകാനെ തീരിക്കുന്നു
இங்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் பெயர் கூ வரிசையாக நிற்க வேண்டும் இவிடே ரெஜிஸ்டர் செய்துட்டுள்ள பெயர் குட்டி ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നിരന്തരയായി നിൽക്കേണ്ടതാണ് மா மணமக்கள் மணமகள் பெரும்பட்டியூர் பெரியமுத்து ராசா கவுண்டரடையும் ராஜலட்சுமி அம்மாவோடையும் மகள் முத்துலட்சுமி மணமகன் அம்புத்தூர் பெருமாள் தேவருடையும் பொன்னி அம்மாவுடையும் மகன் காமு ரத்தினம் அச்சுதங்குட்டியே கண்டில்லோ அவன் மறுவா ഞാനിപ്പ വര ഹലോ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് നന്നായി ശരവണ്ണെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ അവളുടെ തന്തയും തള്ളയെ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു വരട്ടെ വരട്ടിക്കോ ആ ശരവണ്ണ അവിടെ ശരവണ നല്ല മച്ച മീനാക്ഷിയോടെ കഴുത്തിലെ താലിയൊക്കെ പുറത്ത് നാന്താ ഇന്ത മാരിയപ്പ സത്തം പോട കൂടാതെ ഓം കഴുത്തിന് താലിയൊക്കെ പുറത്ത് അക്ഷരം കുട്ടിയല്ലേ ഓനക്ക് സമ്മതം തന്നെ അപ്പാവോടും അമ്മാവോടും ആശീർവാദം വാങ്ങില്ല ഇല്ലേന്ന ഇവങ്ക സമാധി കയ്യാ കട്ടുവേ കാഞ്ചീപുരം മാവട്ടം മുത്തലിംഗ മുതലിയാറോടെയും തിരുമതി സെല്ലാ സഹോടെയും മകൻ ആർ കെ മാരിയപ്പൻ കാഞ്ചീപുരം മാവട്ടം തിരുമതി ദേവനായകിയും മകൾ സെൽവി മീനാക്ഷി ഒരു ബെഡ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കിടക്കായിരുന്നു
காவல்துறை அதிகாரிகள் கவனிக்கவும் தவறான பெயரை கொடுத்த மாரியப்பன் என்பவனையும் அவனது கூட்டாளிகளையும் உடன் கைது செய்ய வேண்டும் അച്ഛുതൻകുട്ടി ഈ എന്റെ പ്രാർത്ഥന പരദൈവങ്ങൾ കേട്ടു കല്യാണാഘോഷം നടത്താൻ നിങ്ങളെ വരുത്തിച്ചതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിപ്പിച്ചതും സാക്ഷാൽ ഏകാംബരേശ്വരനും കാഞ്ചി കാമാക്ഷിയുമാണ് എന്താന്ന് അറിയോ ഇവള് നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ എന്റെ മോള് നിന്റെ മുറപ്പെണ് അതെ എന്റെ മോൻ ശരവണനെ കൊണ്ട് ഇവളെ കെട്ടിക്കാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കളി കളിച്ചു പക്ഷെ കല്യാണം ഒരു യോഗമാണ് ഇവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാനുള്ള യോഗം അച്യുതം കുട്ടിക്കാണ് മുഹൂർത്ത ആവാറായി താലി കെട്ടാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ ഇല്ല ബാലമാമേ ഞാൻ ഇപ്പോ ഒരു കല്യാണത്തിന് തയ്യാറാണ് നിന്റെ വാശിയൊക്കെ തീർന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വാശിയൊന്നുമല്ല ഞാനൊരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നത് കാണാൻ ഏറ്റവും മോഹിച്ചത് അവനാ നജീബ് അവനിപ്പോ ആരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയില്ല അവന് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടാതെ ഞാൻ മീനാക്ഷിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഈ പൈലിപ്പിള്ളയോട് ഞാൻ പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന നീ ഏറ്റം നിറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടി അച്യുതം കുട്ടി ഓ അപ്പൊ എല്ലാം നിന്റെ വേഷം കെട്ടായിരുന്നു അല്ലേ നിന്റെ കല്യാണം ഒന്ന് നടന്നു കാണാൻ എന്ത് വേഷം കെട്ടാനും ഇനിയും ഞാൻ തയ്യാറാ മേളം തുടങ്ങി ഇനി നിന്റെ വാശി വേണ്ട കെട്ടണം താലി ഇതാ താലി എന്റെ ഏകാംബരനാഥ എല്ലാ ഇവന്റും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നീ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നീ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ ദീർഘസുമംഗലി ഭവാ